أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة رب العالمين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد نشرف العراب والأجمي محمد خير من يمسي على قدمي محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأفعال والكلم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما نبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله رب العزت نمدي سادس قبول جي مارا گٹے الله بورت پتر ملائی سیگر کو مارا گٹے دعا کو الله اجابت نل کو مارا گٹے ابھی بن نرائیا نمدی ناٹی لیات میں یہ نترتم نل گنا ہم جدی استاد ورگل سوگم اللہ نیٹ بولوم نمدی ویری اللہ تکشستان میں ایک گنا نمدی جماعت اندر کا رتنا یا پرسرنڈ اللہ تعالی بورنا ما یعفی توڑکو مارا گٹے اللہ روگن گلوم اللہ ماتی کڑکو مارا گٹے اس تھا بنت الجول جئینا صاحب روبرت گرائے مٹی استاد مار جماعت کا مٹی سکتی اڑکم اللہ ماتی پرسند اڑکم اللہ نیدہ کل سر سری کنن اللہ ورائے سہود را سہود ری مار آمگم نٹا دے விஷயத்திரேக்கு கடக்குகையான் நிமட நாட்டில் எல்லாயிச்சிலும் நடந்து விருந்தான் சொலாத்தின்டே 
വാർഷിക പരിപാടിയിലാണ് നാം സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനന്തൂറിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വേദന വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ നല്ല റായത്ത പള്ളിയും പരിസരവും ഒക്കെ കാണുമ്പോ എന്തോ ഒരു ചന്തം അള്ളാഹു തല വർഗത്തെയ്യട്ടെ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ദുനിയാവിനും മാത്രത്തിനും സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതുകൊണ്ട് സമയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏതായാലും നിയമം അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന സമയം ഒരൽപ്പനേരം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു അതിന്റെ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷിക പരിപാടിയിലാണ് ഞാൻ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒറ്റവാക്ക് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ നമുക്കറിയാം റജബും ഷാബാനും റമദാനും മാസങ്ങളിൽ വളരെയധികം പുണ്യമുള്ള മാസമാണ് ഹബീബാനുസല്ലാഹുഅലൈവസ്ലമങ്ങൾ പറഞ്ഞു റജബ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം റജബിലും ഷാബാനിലും വർക്ക് ചെയ്യണം റമദാനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിയത്തിക്കണം ഈ ഒരു ദ്വാസല്ലാഹുഅലൈവസ്ലമങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും ഈ ഉമ്മത്തിനോട് അങ്ങനെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റജബിലും ഷാബാനിലും വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതാണ് നിബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഒറ്റൊരു ഹദീസ് മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് റജബിലും ഷാബാനിലും വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഈ രണ്ട് മാസത്തെ കുറിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്നത് അള്ളാഹു അവന്റെ മാസമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് റജബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹരീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാസത്തിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല സംഗതി ചെയ്യണം നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല സംഗതി ചെയ്യും ഒരു ഉപ്പാന്റെ ആണ്ട് കഴിക്കുമ്പോ പോരൽ ഉമ്മ പറയും ഇതരാ നിങ്ങ ബീഫ് കൊണ്ടുവരാൻ കയറി ആട് കറി എന്നെ വെക്കണോ എന്റെ ഉപ്പാക്ക് മരിച്ച ഉപ്പ കാട്ടിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ചില സ്ഥലത്ത് നല്ല പായസം ഉണ്ടാവും എന്താ അത് മരിച്ചവർക്ക് പായസത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടോ അപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ അത് നല്ലതാ അപ്പൊ അള്ളാഹു അവന്റെ മാസം എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ റജബ് മാസത്തിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഗതി ചെയ്യണം അള്ളാഹു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലുകളും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് വളരെ തൃപ്തികരമായ ഒരു സംഗതി എന്റെ അതെന്താണ് തെറ്റ് ചെയ്ത അടിമ അള്ളാഹുവിനോട് അസ്തോഫുള്ള പറയാ ഇതിനേക്കാളും വലിയ സന്തോഷം അള്ളാഹ്ക്ക് വേറെ ഇല്ലെന്നാണ് ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരല്ലേ അപ്പൊ റജബ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ റജബ് മാസം നല്ലോണം അസ്തോഫുള്ള പറയണം ഒന്നു മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്റെ കൽപ്പ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സീതിന പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് നമ്മൾ അഞ്ചു ദിവസത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉസ്താദാണ് ഉറക്ക ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം ഒരു വാദ് പറയുമ്പോൾ ഈ ഹദീസിന് ഒരു വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് റജബ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസം ഷാബാൻ അള്ളാഹിന്റെ റസൂറുള്ളാന്റെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റമദാൻ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മാസം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം റമദാൻ ഈ ഉമ്മത്ത് നാൾ ആഹൃത്തിലേക്ക് വേണ്ടി റമദാ മാസത്തിൽ നല്ലോണം കൃഷി ചെയ്യേണ്ട മാസമാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ അടക്കയും തേങ്ങയും അപ്പൊ അടക്കയും തേങ്ങയൊക്കെ കൃഷി നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് 
അപ്പൊ ഈ ഉമ്മത്ത് ആഹ്റത്തിലേക്ക് കുറെ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കേണ്ട മാസാണ് റമദ മാസം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ കുറെ പണിയില്ലേ എനിക്ക് എന്റെ ഭാഷ തിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഈ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളെ കണ്ടത്തില് കണ്ടോ കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല ബയല് കണ്ടോ ആ കണ്ടത്തിൽ നെല്ല് നടുമ്പോ നേജി നടുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യല് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയ കണ്ടത്തിനെ കുറ്റി ഇങ്ങനെ നെല്ല് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിയോ ഉണങ്ങിയ കണ്ടത്തിലേക്ക് നെല്ല് വലിച്ചെറിഞ്ഞെങ്കിൽ ചിലപ്പോ മായ വരുമ്പോ കൊടുക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ബാലക്കാരന്റെ തല പോലെ ഉണ്ടാവും ആടെ കുറച്ചുണ്ടാവും ഇവിടെ കുറച്ചുണ്ടാവും ആടെ കുറച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാവൂല നേരെ മറിച്ച് ആ നെല്ല് നല്ലോണം കൊടിക്കണം എന്താക്കണോ ഒരു പോത്ത് മൂരിയെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നാലഞ്ച് കുരു നല്ലോണം അടന്ന് 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 കണ്ടത്തിന് പൊടി 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 ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ നല്ലോണം തണ്ണി നുറച്ചിട്ട് വിത്തിട്ട നല്ല പങ്ങല മുളക്കും മുളക്കും എന്നതുപോലെ ഈ റമദ മാസത്തിൽ നല്ലോണം കൃഷി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്താക്കണോ ഈ കണ്ടോണ്ടല്ലോ ഈ കണ്ടം ഈ കൽഭാഗുന്ന കണ്ടത്തിന് ശരിക്കൊന്ന് പൊടി പൊടിയാക്കിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കണം അതിനാണ് അള്ളാഹുത്തല റജബും ഷാബാനും നമുക്ക് തന്നത് ആ റജബ് മാസത്തിൽ നല്ലോണം മസ്തോഫിറുള്ള പറഞ്ഞ് കൽപ്പിനെ നല്ലോണം ശുദ്ധിയാക്കി കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിനെ പാകപ്പെടുത്തി എടുത്ത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ റമദാനിൽ കൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത കണ്ടം ഈ കൽപാകുന്ന കണ്ടം ഈ കൽപ്പിനെ ഒന്ന് നന്നാക്കി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച മാത്രം പോരാ ആ കണ്ടത്തിലേക്ക് നല്ലോണം വെളിച്ചം അടിക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ കാണുന്ന മുറ്റത്ത് ഇന്ന് വാഴ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എത്ര വെളിച്ചമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്നതുപോലെ റമദാനിൽ അതാ നല്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റമദാനിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ റജബിൽ ശരിക്ക് ആ കൽഭാകുന്ന കണ്ടത്തിനെ പാലിനെ പൊടിച്ച് പൊടിയാക്കി സ്തഫാർ ചെല്ലി ശുദ്ധിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി ഇനി ശാപനയാ ആ കൽപ്പിനെ നല്ലോണം വെളിച്ചമുണ്ടാക്കണം നല്ല വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കണം നല്ല പ്രകാശമുണ്ടാക്കണം അതിനാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അരങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശാബാനു സഹരി ശാബാനു സ്വലാത്തു അൽ നബിയിൽ മുഖ്താദ് ശാബാ മാസം ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള മാസമാണ് റജബിൽ നല്ലോണം പറഞ്ഞിട്ട് ഷാബാനിൽ ഒരു മാസക്കാലം നിന്റെ കൽപ്പിനേക്ക് നല്ല വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കണം നല്ല പ്രകാശമുണ്ടാക്കണം നല്ല വെളിച്ചമുണ്ടാക്കണം അതാ കൽപ്പിലേക്ക് ഏറ്റവും വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്ന സാധനം ഏതാണ് അത് സ്വലൂറില്ല വിവായ തങ്ങളെ സ്വലാത്താണ് കൽപ്പിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്ന സാധനം കൽപ്പിനെ നല്ല വിളിച്ച് നല്ല വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി നല്ല പങ്ങനെ വെളിയാക്കാതെ കൊണ്ടിട്ട് വിത്തിട്ട് കണ്ടത്തിലേക്ക് പന്നി തരൂ കാട് പന്നിയൊക്കെ വന്നിട്ട് കണ്ടത്തിന് പൊടിയാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏഹ് നല്ല നേജി ഇങ്ങനെ ഉഷാറാകുമ്പോ കാട്ടുന്ന് കാട്ടു പന്നി വന്നിട്ട് കണ്ടത്തിനൊക്കെ പൊടി പൊടി പൊടിയാക്കി അതിനെന്ത് പോണം നല്ല വിളി പോണം പണ്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടായിന് എന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് പരേല് കൊറേ കണ്ടല്ലോ ഉണ്ടായിന് അപ്പൊ ഈ കണ്ടത്തിലേക്ക് പന്നി വരുന്നതിന് എന്താക്കുന്ന ഒരു ബഡി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആരും കുപ്പായ കുപ്പായ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കുപ്പായ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ കോലത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന പിന്നെ പന്നി വരൂല അല്ലെ നല്ല ഓർമ്മ തന്നെ പണ്ടത്തെ കഥകളൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ കോലാക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ കുപ്പായം വെക്കാം ഇപ്പൊ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നല്ല വെൽപിട്ട് വെക്കാം ഒന്നും വരൂല ആ ഭാഗത്തേക്ക് വെൽപിട്ട് വെച്ചാൽ അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ കൽപ്പിനെ അതുപോലെ പ്രകാശിപ്പിക്കണം അത് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന് ഏറ്റവും വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്ന സാധനം അത് സ്വലാത്തൂറസൂലില്ല അഭിപ്രായ തങ്ങളെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ എനിക്ക് ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലോ ഒരറ്റ ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവന്റെ പത്ത് ദോഷങ്ങളെ പൊറുക്കുകയാ അവനിക്ക് പത്ത് പ്രതിഫലം പത്ത് കൂലി രേഖപ്പെടുത്തുകയാ അവന്റെ പത്ത് ആത്മീയമായ സ്ഥാനങ്ങളെ അള്ളാഹു അവനിക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് പറയാണ് ഓ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഒരറ്റ സ്വലാത്തിന് കാരണം കൊണ്ട് അതാ മനുഷ്യന്റെ പത്ത് പാവങ്ങളെ അള്ളാഹു തേര പൊറുക്കുമ്പോ പത്ത് സ്ഥാനങ്ങളെ അള്ള കൂട്ടിത്തരുമ്പോ 
പത്ത് നന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോ ഒരു സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പത് പ്രതിഫലം അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇനി സല്ലാഹു അലി വസലവനങ്ങൾ പറയാണ് ഒരാൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആ വിഷയം നിർത്തുകയാണ് സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷികമായതോട് ഒറ്റ വാക്ക് പറയാണ് ഷാദാ നാളെ തങ്ങളും സിറാജുദ്ദീൻ സഖാഫി സാബിൻ സംസാരിക്കും ഞാൻ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒറ്റ കാര്യം ഒരു ഹരീസ് മാത്രമേ ഈ വിഷയത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ഈ സർസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ നല്ലവരായ സഹോദര സഹോദരി ഒരു കാര്യം ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് എന്റെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്നവർ ആരാട് ഈ നന്തൂറ് മഞ്ഞലിലുണ്ടോ ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് ജീവിതത്തിൽ ചൊല്ലാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നവരാരാണ് ഈ സരസിലുള്ള മുമ്പിനിങ്ങളെ ഓന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മാപ്പങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം നാളെ മുതൽ അതേ സ്വഭയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റാല് രാത്രി കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഞാൻ അതാ ഓരോ സമയത്ത് അഞ്ചും പത്തും ഇരുപതും ചെല്ലിട്ട് ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് ഞാൻ ഒരു നാളിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതൊരു നൂറ് സ്വലാത്തെങ്കിലും ചെല്ലണ എന്തേ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് നിത്യമാക്കുന്നവർ ആരാണ് സ്വലാത്ത് ഒരു ദിവസം ചൊല്ലി പതിവാക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ അത് അള്ളാഹു ഒരു ബോർഡ് നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതേ മോനെ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിഫാക്കിന്റെ വിശ്വാസമില്ല കപട വിശ്വാസമില്ല നിന്റെ ഈമാന് പരിപൂർണമായ ഈമാനാ രണ്ടാമതായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ് അതേ നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാ നീ നരകത്തിൽ കിടക്കൂല്ല റപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹു രണ്ട് എഴുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ട് ബോർഡ് നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ബോർഡിൽ എരി വെക്കുന്നത് കഥവല്ലാഹുലഹുന്റെ മോചനമാണ് നീ നരകത്തിൽ കിടക്കൂല്ല രണ്ടാമതായി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് എന്താണ് അതേ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ കപട വിശ്വാസമില്ല നല്ല ഒറിജിനൽ വിശ്വാസമാണ് ഈ രണ്ട് ബോർഡ് രണ്ട് നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് വന്നെത്തിയാൽ അവൻ കടക്കുന്നത് ആരക്കൂടെയാണ് സ്വർഗത്തില് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നത് ആരക്കൂടെയാണ് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കുന്നത് ആരക്കൂടെ ഈ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ശരീരം കൊടുത്ത സുഹദാക്കളെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് അംജത്തിൽ കറാറ് തങ്ങളെ കേട്ടിട്ടില്ലേ മുസൈബിന് ഉമൈദ് തങ്ങളെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ജയഫ്രിബിന് അബി താലിബ് തങ്ങളെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഖാലിദുൽ വലീദ് തങ്ങളെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ൂടെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ സ്വലാത്ത് നന്നായിട്ട് ചെല്ലണം ഏ അതിന്റെ അർത്ഥം സംസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞാന്നല്ല എന്തും പറയാൻ പോയി നേരെ ഉൾട്ട ചിന്തിക്കുന്ന കാലാണ് എന്തും പറയുമ്പോ ഉൾട്ട ചിന്തിക്കുന്ന കാലം മൊയിലാറി ചെല്ലിയണ്ടാ എന്ത് സ്വലാത്ത് നല്ലോണം ചെല്ലണം സംസ്കരിക്കണം ചെല്ലിയ
അത് ഒഴിവാക്കില്ല നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയം ഞാൻ നിന്റെ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയില്ലാത്ത വിഷയം മുണ്ടിട്ടേ ഇല്ലെങ്കിലോട് നിസ്കാരം പോണം നോമ്പ് പോണം സക്കാത്ത് പോണം അച്ചു പോണം എല്ലാം പോണം ആ കൂട്ടത്തിന് സ്വലാത്ത് കുറച്ച് നല്ലോണം പോണം എന്റെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം സ്വലാത്ത് കൂടി നല്ലോണം പോണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അതിന് കാരണം ഉണ്ട് അതിന് കുറെ കാരണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാരണം ഒന്നുമല്ല ഒരു കാരണം എന്താ പറയുക ഒരു കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്വലാത്തിൽ ആ പത്ത് തെറ്റുകൾ അല്ല കുറുക്കൂ നമ്മൾ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ പാവങ്ങളെ പൊറുപ്പിക്കാൻ എന്താ വഴിയുള്ളത് നമ്മളെ തെറ്റുകളെ പൊറുപ്പിക്കാൻ എന്ത് വഴിയുള്ളത് അല്ലേ സൂറുനായുത്തങ്ങളൊക്കെ മേൽ ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് പൊറുപ്പിക്കലല്ലാതെ നമ്മൾ തെറ്റിനെ പൊറുപ്പിക്കാൻ വേറെ എന്താ വഴിയുള്ളത് തൗബ ഇല്ലേ നിന്റെ തൗബൻ അന്ന് എപ്പോഴും വിളിച്ചു തന്നിട്ടായി നിങ്ങൾക്കറിയോ അതെ കഥ ഒരാൾക്കണം <laughs> കൊറേ തെറ്റ് ചെയ്തിന് എനിക്ക് ദ്വാരക്കണമെന്നാണ് ഈ ഫായി ശേഖ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ദ്വാരക്കൂല ഞാൻ ദ്വാരക്കൂല എന്റെ ശേഖ് നിങ്ങളെ ദ്വാരക്കാത്തത് ആ അതിന് കാരണമുണ്ട് കാരണം ഒരാളെ പോരയില് ഒരാളെ പോരയില് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ ഒറ്റ നേരത്തെ അരിയും പഞ്ചസാരയും മറ്റുള്ള സാധനം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ ഓന്റെ ദ്വാല സ്വീകരിക്കല എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓന്റെ ദ്വാല സ്വീകരിക്കല എന്റെ പോരയിൽ രണ്ട് നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദ്വാരക്കല നമ്മളെ വരല്ലോ നമ്മളെ വരല്ലോ എന്തുല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു മാസത്തെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലേ നമ്മളെ പോര് അല്ലേ ആരാ ഒരു മാസത്തെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്റെ പോലെ ഇപ്പൊ ഒരു മാസത്തിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം വരിൽ പോയ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ ദ്വാര സ്വീകരിക്കൂല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വരക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ മഹാന്മാര് ചിന്തിച്ചതാ ഞാൻ നോക്കൂ ഞമ്മളെ പോരന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എത്രയാ ഞമ്മളെ പോരിൽ ഉള്ളത് അല്ലേ ഞമ്മള് ദ്വാന സ്വീകരിക്കാനാണോ ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങള് മനുഷ്യന്റെ ദ്വാനല്ല സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ തൗപനല്ല കബൂലാക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ തൗപ അല്ല സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിബന്ധനയാണ് ഉപാധിയാണ് ഒരു ശർദ്ധാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ അക്കടവാടിനെ ഒഴിവാക്കണം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ അക്കടവാട് ഒഴിവാക്കണം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ അക്കടവാട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാതെ അവന്റെ തൗപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല ണ്ട് ചില മനുഷ്യന്മാർക്ക് ധാരണയുണ്ട് എന്റെ ഈ നന്തൂറിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തോപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രം പ്രശ്നം ദുബൈയിൽ അർബിന മുഖ്യം ഒന്നും മോശം ഇല്ല കാരണം ദുബൈയിലല്ലേ കുറെ ദൂരത്തല്ലേ ആരും കാണാനില്ലല്ലോ അല്ലെ അങ്ങനെയുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ അർബിനെ മുക്കിട്ട് വരുന്ന മനുഷ്യന്മാർ എന്തേ അതിപ്പോ ആരിക്ക് കാണാൻ ഞാനിപ്പോ ആര് അർബി വരെ ചിന്തിക്കാനുണ്ടോ അല്ലെ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ അക്കടപാടുകൾ എത്രയാ ഈ അക്കടപാട് വീട്ടാതെ ബാഹു മനുഷ്യന്റെ തോപ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നല്ലേ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്രയാണ് അക്കടപാട് കൊടുക്കാനുള്ളത് എത്രയോ കടം വാങ്ങിയത് കൊടുക്കാനില്ലേ കച്ചവടത്തിന് വാങ്ങിയത് കൊടുക്കാനില്ലേ ഇങ്ങനെ പല നിലക്കും ബിസിനസ് നടത്തി ഇത് കൊടുക്കാതെ സ്വീപ്പാക്കി വരില്ലേ ഇനി പോകട്ടെ സമ്പത്ത് വിഷയമായത് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ മുതല് വിഷയമായത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ നാക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വാക്കിയുണ്ടോ നാട്ടിലെ ആരെങ്കിലും ഞാൻ നീമത്ത് പറയാതെ ബാക്കിയുണ്ടോ നീമത്ത് പറയാതെ ബാക്കിയുണ്ടോ കുറ്റം പറയാതെ ബാക്കിയുണ്ടോ ഈ നാട്ടിലെ ഉസ്താദിനെ പറയാതെ ബാക്കിയുണ്ടോ പ്രസിഡന്റിനെ പറയാതെ ബാക്കിയുണ്ടോ തങ്ങന്മാരെയും അരിമീങ്ങളെയും പറയാതെ ബാക്കിയുണ്ടോ ഞാനും നീയുമാണോ തൗപ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ അക്കടപാട് ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അള്ള തൗപ സ്വീകരിക്കൂലകട്ടോ 
മിനിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം വലിയ വലിയ അരിപ്പീങ്ങൾ മഹാന്മാർ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു വലിയ മഹാന് വഫാതായപ്പോ അതാ കബറടക്കം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരും കുടുംബക്കാരൊക്കെ കിനാപ് കാണുന്നു മഹാനവർകളെ പണ്ഡിതന്മാരവരെ കിതാബ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചോദിക്കുന്നു മഹാനവർകളെ നിങ്ങളെ കബറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചവരാണല്ലോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അപ്പോഴാണ് മഹാനായ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന മറുപടി ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ മഹാനായ മനുഷ്യൻ സ്വപ്നത്തിലൂടെ കിനാവിലൂടെ പറയാണ് ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഞാനൊരു നല്ല ആളാണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് എന്റെ കബറിൽ എത്തിയപ്പോ ഞാൻ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് ആണ് പാസാണ് പാസാ പക്ഷേ ഞാൻ കുടുങ്ങിയത് എവിടെയാണെന്നറിയുമോ എന്റെ അയൽവാസി നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ കുപ്പായം ഇങ്ങനെ കീറിയപ്പാ അതൊന്ന് തുന്നാ വാങ്ങിട്ട് ഒരു സൂചി ഒരു തൂയി ഞാൻ കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു തൂചി ഞാൻ കഥയെ വായ്പ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ സൂചി ആ തൂയി ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ഈ ഒരു സൂചിന്റെ കേരളം കൊണ്ട് എന്റെ ആഹ്രം പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ഇതാണ് മഹാന്മാരിനമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓ വയലുകൾക്കുന്ന മുമ്പിരിങ്ങളെ അക്കടവാടിന്റെ വിഷയം ചെറുതല്ല അന്യവന്റെ കാശും വാങ്ങി സൂപ്പാക്കല്ല കടം വാങ്ങിട്ട് അവധി എത്തുമ്പോ മുതലാളി ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ ഫോൺ ഓഫ് ആക്കി വെക്കല്ല അതെ കടം വാങ്ങി തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ സൂപ്പാക്കല്ല എത്തിയുമിന്റെ മുതല് കോയതെ വയറ്റില് കറ്റല്ല മറ്റവന്റെ ഒരു ഇഞ്ചി സ്ഥലം പോലും എന്റെ വളപ്പില് കയറി പോകല്ല മറ്റവന്റെ ഒരൊറ്റ സാധനവും എന്റെ വീട്ടിലെത്തി പോകല്ല അന്യോന്റെ ഹക്കിന്റെ വിഷയം വളരെ ഡേഞ്ചറാണ് അത് വല്ലാത്ത കുടുക്കാണ് ലോകത്ത് എല്ലാ ആൾക്കാരും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അക്കടവാടിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് കിട്ടോ ഒമ്മിനിങ്ങളെ നിസ്കാരം ചോറാണ് അതെ റമദാനിൽ വലിയ നോമ്പിന്റെ വിഷയത്തിലും ചോറാണ് അതുപോലെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും വലിയ ഉഷാറാണ് പള്ളിയിലതായി തികാ പിരിക്കാൻ ഈ ഉഷാറാണ് റമദാനായ വരറ്റ ജമാത്ത് മുടക്കാറ് തറാവിയും കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ച് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് പക്ഷേ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയ കടം തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല കടക്കാരന്റെ വക്കൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കടം കൊടുത്തിട്ടില്ല അന്യോന്റെ സാധനം മടക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതുപോലെ സ്വീപ്പാക്കുന്ന എത്രയോ അതെ ആൾക്കാരില്ലേ മനുഷ്യന്റെ അക്കടമാണ് വീടിയില്ലെങ്കിൽ ആഹുരത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല ത്ര ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ എത്രയാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ എത്രയാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങൾ എത്രയാണ് പക്ഷേ പൊറുപ്പിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മളെ പാവങ്ങളെ പൊറുക്കുമോ അതെ തൗബന് കബൂലാക്കുമോ തൗബന കബൂലാക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർ വെച്ച നിബന്ധനകളുണ്ട് അത് മുഴുവനും ഞാൻ അങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയില്ലേ മനുഷ്യന്റെ അക്കടപാട് ശ്രദ്ധിക്കണം ആരെങ്കിലും അക്കടപാടിൽ കുടുങ്ങിയാൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉസ്താദിന്റെ പണിയായിരുന്നു പട്ടേ പന്നിനി എന്തോ ഉസ്താദ് ചെല്ലി കൊടുത്തിട്ട് പറയിപ്പിച്ചെന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ അല്ല എന്ത് പറയാൻ പേടിയാണ് എന്ത് പറയുമ്പോൾ മറ്റും ചെല്ലി കൊടുത്തിട്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നേ ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ ആ വിഷയം മിണ്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെക്ക് മിണ്ടാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു വേണേ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ പാപ്പാന്റെ കാര്യം ഞാൻ താജിപീർ പോലും ഇതിന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം വേദ പറയാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹ് നോക്കിക്കൊണ്ട് അറിയാം അവരും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് പിന്നെ അക്കടവാട്ട് വിഷയമായിട്ട് പറയുന്നതിന് പഠിക്കേണ്ട കാരണം എന്താ അക്കടവാട് സ്വീപ്പാക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ഇന്ന് ഇല്ല എല്ലായിടത്തും തന്നെ വലിയ ചങ്ങാതിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു ദിവസം ഒരു പള്ളിയിൽ ജുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മണിയായി മൂന്ന് മണിയായി ഏ മൂന്ന് മണിയായിട്ടും സുബാനല്ലാ ഒരു ചങ്ങായി പള്ളിന്ന് പോന്ന കാണുന്നില്ല വെള്ളിയാഴ്ച ചുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മണിയായിട്ടും പോന്ന കാണുന്നില്ല ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഖുറാൻ ഓതുന്നു വിക്രി ചെല്ലുന്നു യാറബ്ബ് ഭയങ്കര ഇടക്കിടക്ക് സുജൂത് ചെയ്യുന്നു എന്തറബ്ബ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മളെ പള്ളിയിൽ കാണുന്നു തിരിനേ ഇല്ല പുടുത്തം കിട്ടുന്
ഓ പോകുന്ന കുറച്ച് റോഡിന്റെ പക്കൽ കാത്തുക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് അമ്പത് ലക്ഷം ഉറപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരാൾ അയാൾ കാത്തുക്കുന്നുണ്ട് അടമി അങ്ങനെ അയാൾ പള്ളി നിർത്തിയാണ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അക്കടപാട് കൊടുക്കാൻ ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന നിസ്കാരം ബാല്ലാത്ത ജോറായുള്ള നിസ്കാരം ഏ ഭയങ്കര ദുഃഖ ഭയങ്കര സുജൂത് ഭയങ്കര കുറുവാൻ ഹോത്ത് ഭയങ്കര നിക്കറ് പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ അക്കടപാട് വളരെ വലുതാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അക്കടപാടിന്റെ വിഷയം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എനി കണ്ടില്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യ നീ നിന്റെ വസിയത്ത് നിന്റെ കടക്കുമ്പ തലയാണ് ഇവിടെ അടിവാങ്ങത്തു വസിയത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടല്ലാതെ നീ കടക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നീ കടക്കുന്ന സമയത്ത് വസിയത്ത് എഴുതി വെച്ച് കടക്കുന്നവനാകണം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വസിയത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കടക്കുന്ന ആൾ ഉണ്ടോ എത്ര ആൾക്ക് കൊടുക്കാനാണ് എത്ര വേങ്ങാനാണ് എന്തെല്ലാം ഇടപാട് ആരെങ്കിലും പറയലുണ്ടോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ജോറാണ് എന്തറിയോ ഇടപാട് ചെയ്യുന്ന മുതലാളി സ്വന്തം കെട്ടിയ പെഞ്ഞായിനോടോ ഭാര്യയോടോ അല്ലെങ്കിൽ മോളോടോ മോനോടോ ഒരു വിഷയം പറയില്ല കാലത്തെ പോന്ന് വൈകിട്ട് വരുന്ന കാക്ക പോകും പോലെ കാക്ക കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കാക്ക അല്ല കാക്കെ ഇതുപോലെ മനുഷ്യന് കാൽത്തം വീട്ടി ഇങ്ങനെ പോന്ന് എടുത്തേക്ക് പോകുന്ന അള്ളാഹു ആയാലും അറിയുന്നില്ല എന്താ ഇടപാട് അറിയുന്നില്ല എന്താ ബിസിനസ് അറിയുന്നില്ല എന്റെ നാട്ടിലുണ്ട ഒരു ചങ്ങായി അങ്ങനെ രാവിലെ പോകും വൈകുന്നേരം പോയി ഇങ്ങനെ ജോറായുള്ള ബിസിനസ് എന്താ ആർക്കും ഒന്നും ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല ഒരു പിടുത്തം ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല അവസാനം പെട്ടെന്ന് അയാൾ വീണ്ടും മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോ കബറുവിക്കാൻ പുതിയ 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 ആൾക്കാർ കബറുവിക്കാൻ അല്ല പുതിയ പുതിയ ആൾ കബറുവിക്കാൻ നാട്ടുകാരൊന്നല്ല പുറ നാട്ടുകാർ ഇത് കേട്ടു ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ കബറിക്കാൻ വന്നു കേട്ടോ ഒന്നും പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല അവസാന എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കബറടക്കിട്ട് ആയിട്ടും കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാർ പോകുന്നതാണെന്നില്ല പോയിട്ട് മനുഷ്യ സിറ്റൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്നു പോകുന്നില്ല അപ്പൊ പുരക്കാരന് എന്നോട് മോന് പറഞ്ഞു മരിച്ച ആളെ മോന് എന്ത് കൊറേ പുതിയ പുതിയ ആളെ കാണുന്നില്ല സംഗതി ഒന്നും തിരിയുന്നില്ലല്ലോ മരിച്ചിട്ട് നേരത്തെ കബറടക്കാൻ ഉണ്ടായ ഓർ തന്നെ കുളിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടായ ഓർ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടായ ഓർ ഇപ്പോഴും പോന്ന കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ എല്ലാം ഓരോരുത്തരുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇങ്ങയുടെ ഞാൻ ഇന്ന ജാഗ്യല് നിങ്ങളുടെ എന്ന ജാഗ്യല് അപ്പോ എന്ത് വിശേഷം വിശേഷം അല്ല എന്നാലും നമ്മുടെ മെച്ച അയാൾ എനിക്കൊരു ഏതൊരു ഷുറുപ്പ് തരാണ്ട് ഒരു മൂന്നണക്ക് തരാനുണ്ട് ഒരു അഞ്ചണക്ക് തരാനുണ്ട് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷം ഉപ്പ യാറബ്ബ് എന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും വയ്യുണ്ടോ അപ്പൊ ഓരോ ഞാനൊരു ഹിക്കുമത്താക്കി എന്തറിയോ അണക്കുണ്ട് കുറച്ച് തരാൻ അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ ചെറിയ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഒരു ലാക്ക് കണക്ക് തരാണ്ട് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇയാൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടേ ഒന്നാൾക്ക് കൂലി കിട്ടാൻ രണ്ടാം മതി ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കാണുമ്പോ ഇവർ ആരെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടും വിചാരിച്ചു ഒറ്റൊന്നും പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ല അവര് ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ല അവസാനം ബാപ്പാന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വത്ത് മുഴുവനും വിറ്റിട്ട് കടം വിട്ടിട്ട് മക്കളത് ആ കോട്ടസിലേക്ക് താമസം മാറുകയാ ചിന്തിച്ചു നോക്കു നിങ്ങള് എവിടെ പോകുന്നു എവിടെ വരുന്നു ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ഉറപ്പിക കയ്യിലില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ കോടിന്റെ കൂടിന്റെ ബിസിനസ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വരുമ്പോൾ മുത്താലിമിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ അടുത്ത് മദീനിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇവിടെ ഒരാൾ ആക്സിഡന്റ് ആയി മരിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ കണ്ടതാണ് നമ്മളെ ഉപ്പള ഭാഗത്തൊരു മുതലാളി വീട് കൂടിയായതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയി ഒന്നര കോടി ഉറുപ്പന്റെ വീടാണ് പൊരകുടിയായ പിറ്റേ ദിവസം അതാ മാർക്കറ്റിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ അയാള് ആക്സിഡന്റ് ആയി മരണപ്പെട്ടു പോയി അയാള് വീടിപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് മുത്തായാലും എനിക്ക് കാണിച്ചു ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റൂല്ല ഇന്നലെ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഞാൻ അതാ ഞാൻ വ്യാഴാഴ്ച മാണിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരായ ഷേഫനാസ്താദിന്റെ വാപ്പയാകുന്ന ഷേഫനാ മാണി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഈ ഉമ്മത്തിന് നയിക്കാനുള്ള ഹിമ്മത്തും കുവത്തും അല്ല കൊടുക്കട്ടെ മാണിയിലെ വലിയ അജ്മീർ മോരോത് നടക്കുമ്പോ ഞാനതാ ഒരു രണ്ട് പൊരയിലേക്ക് മരിച്ച വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് മയ്യത്തും കണ്ടിട്ടാ പോയത് ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നത് അക്കടപാടിന്റെ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയാൻ വേണ
രണ്ടര മണി വരെ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിച്ച് ഒന്നര മണി ആകുമ്പോ മയ്യത്താണ് അള്ളാഹുദേല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോ അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു വയ്യത്ത് അത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാത്രി അതാ വ്യാഴ്ച ഉച്ചക്ക് പേരോട് ബാപ്പന്റെ സ്ഥാപനത്തിലാണ് തലേന്ന് രാത്രി ബുധനാഴ്ച രാത്രി മാടുന്നൂറ് കാവൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പതിരിയാമചരിസിൽ പേരോട് സ്ഥാനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ആ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് അത് ആ വാല് കെട്ട അടികെ അദ്ലച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് അത് ശരിക്കും വാല് കെട്ട് പൊരയിലേക്ക് പോയി പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കടന്നുറങ്ങി നേരം വിളിക്കുമ്പോ സ്വഭിക്ക് എണിക്കുന്നില്ലോ നോക്കുമ്പോ മയ്യത്താണ് കിട്ടൂ പേരുസാദിന്റെ വേല കേട്ടിട്ട് കടന്നതാണ് നേരം വിളിക്കുമ്പോ മയ്യത്തുകളാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഓ മുസ്ലിം ഉപ്പമാരെ എന്റെ വേല വിളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ബിസിനസിന്റെ കാര്യം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം തന്റെ ഭാര്യയോട് മക്കളോട് പറയാതെ ഒരു ഇടപാടും നടത്തിക്കൂടാ അക്രമാട് വീടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നോവിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിയാല് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല മതിയിലിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ അത് ആ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് അഭിവാഹത്തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഈ മയ്യത്തിന് കടമുണ്ടോ മനുഷ്യന്റെ അക്കടപാടുണ്ടോ ഉണ്ട് നബിയെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അഭിവാഹത്തങ്ങൾ പറയുന്ന സ്വഹാപത്തെ നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കൂ ഞാൻ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കൂല ിവാഹത്തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഒരു മയ്യത്തിലേക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചാല് ആ മയ്യത്തിലേക്ക് അള്ള എല്ലാ കുറ്റങ്ങളെയും പുറത്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അത് അമ്മോഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് പക്ഷേ കടം അള്ള പുറത്തു കൊടുക്കൂല അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ നിസ്കരിക്കൂല നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു തെറ്റും ബാക്കിയാകാൻ ഇവിടെ പാടില്ല അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങൾ പോലും കടം ബാക്കി വെച്ചിട്ട് മരിച്ചവരാണ്ട് മയ്യത്ത് പോലും നിസ്കരിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ വലിയ ടെഞ്ചറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല വേറെ ജലസ്ഥലത്ത് എന്തറിയോ ഈ മയ്യത്ത് പള്ളിക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ മരിച്ചിട്ട് കുളിപ്പിച്ചല്ലേ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഉസ്താരെ ചെല്ലണ്ടില്ല ചെല്ലീര് ഉസ്താരെ ചെല്ലണ്ടില്ലർക്ക് ചെല്ലീരിയോ ഈ ഉസ്താദ് പാവലിനും ചെല്ല എന്ത് അതായത് നമ്മളെ മുഹമ്മദ് രാജിന്റെ ഏതൊരു മുഹമ്മദ് രാജിനെ ആരൊന്നും ബേജാറാക്കിയല്ല മുഹമ്മദ് രാജിന്റെ മയ്യത്താണ് പിന്നെ നമ്മളെ എപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായ ആളാണ് അപ്പൊ മനു ഇങ്ങനെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഇങ്ങനെ പൊരുത്തു കൊടുക്കണം എല്ലാം അവാക്കി കൊടുക്കണം പടച്ചോനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തു കൊടുക്കണം എന്ത് ഇടപാട് അക്കടപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണോ എന്നിട്ട് ഉസ്താദിനോട് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ചെല്ലി അങ്ങനെ എന്താക്കി എന്നോട് ചെല്ലാൻ ചെല്ലി ഒരാൾ ഞാനും ചെല്ലി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ മരിച്ചിട്ട് മൂന്നിന്റെ യാസി എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂത്ത മോന്റെ അടുത്തേക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ കുറച്ച് കടം തരാനുണ്ട് ആ പള്ളിത്തെ മൊയിലാർന്ന് വെക്കോ മൊയിലാർ മുന്നേ അത് പള്ളിയിൽ വിളിച്ചേരിന്നതാ അടുന്ന് വെക്കോ പോ അതിന് പിന്നെ ഇല്ല ഇനി ആ പരിപാടിക്ക് ഞാനില്ല നിർത്തി എന്നെ ചെല്ലാനുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെല്ലിക്കോ ഞാൻ ഇല്ല ചെല്ല കാരണം നമ്മൾ അക്കടപാട് എടുത്തിരുന്നല്ലേ മറ്റൊരു അക്കടപാട് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടുകാർ പറയണ്ടേ ഉപ്പ മരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങള് കടം വിടാൻ വേണ്ടിയാണോ ആരാ കടം വിടിയാൾ ഇവിടെ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട് കടം വിടിയാൾ ആരാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അവിടെയും അവിടെയും അഹങ്കാരം മിനിങ്ങളെ അക്കടവേടിന്റെ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വിഷയം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ പാവങ്ങളെ പൊറുപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത തെറ്റുകളെ പൊറുപ്പിക്കൗബയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വഴികളെ കാണുന്നില്ല കാരണം മനുഷ്യനിങ്ങനെ അക്കടവാടുമായി പൊരുത്തപ്പെടിക്കാറ് എന്തോ 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 നിനക്ക് ജീവിച്ചു ിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മളെ പാവങ്ങളെ പൊറുപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ല സാധനം ഏതാണ് അത് സ്വലാത്തുറസൂലില്ല അഭിവായ തങ്ങളെ പേരിൽ ഒരു സ്വലാതങ്ങ് ചൊല്ലിയാൽ നമ്മളെ പത്ത് തെറ്റുകൾ അമ്മാവുതേല പൊറുക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ മാറ്റമില്ല അതിൽ ചേഞ്ചസ് ഇല്ല 
തങ്ങൾ വിഷയത്തിൽ അന്ന് എന്തെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചേഞ്ചസ് ഇല്ല കാരണം തങ്ങൾ ഹബീബാണ് ഹബീബായ തങ്ങളാണ് തങ്ങളെ വിഷയം അങ്ങാഹു തേല ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ സ്വലാത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കുറെ സ്വലാത്തിന് ചൊല്ലണം നമ്മളെ ജമാത്ത് നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിന് വരണം അരെ എന്റെ പാവങ്ങളെ പൊറുപ്പിച്ചെടുക്കാനാ എന്റെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കാനാ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് യുസുബുന്നബാനി തങ്ങൾ സാധാത്തുദ്ധാറയിൽ ഏരി വെച്ചത് കാണാം ഇവിടെ ഏതൊരു അമലും വന്ന സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരം ചെയ്യുന്ന നോമ്പ് ചെയ്യുന്ന സകാത് ചെയ്യുന്ന ഹജ്ജ് പോലോത്ത ഏത് സൽക്കർമ്മം വന്ന സ്വീകരിക്കണമെങ്കിലോ അതാ ചെയ്തവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അള്ളാഹു തേല നോക്കുകയാണ് ഈ ചെയ്യുന്നവന്റെ കൽബിലേക്ക് അള്ളാഹു തേല നോക്കുകയാണ് കൽബിൽ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണോ എന്നാൽ അവന്റെ നിസ്കാരം ഒരു നോക്കൂ അവന്റെ സക്കാത്ത് അവന്റെ ഹജ്ജ് അന്ന് സ്വീകരിക്കുകയാണ് നേരെ മറിച്ച് കൽപ്പിലി അതാ ഈ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരക്കാരനാണെന്ന് പറയാന നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന നോമ്പുകാരാണെന്ന് പറയാന സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ധർമ്മിഷ്ടാനാണെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയാന ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് നാട്ടുകാര് ആചാരെന്ന് വിളിക്കാന ഇങ്ങനെ ഈ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണോ നീ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നിന്റെ ഒരറ്റ അമലും വന്ന സ്വീകരിക്കൂല നിന്റെ നിസ്കാരം നോമ്പ് സക്കാത്ത് ഹജ്ജ് അള്ളാഹു താല വലിച്ചു എറിയുന്നു അള്ളാഹ്ക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ാണെങ്കിലും ിലേക്ക് നോക്കിയാലോ ആ സ്വലാത്തിനെയും അന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്റെ കൽബ് ആ നിലക്കുള്ള ചിന്തയുള്ള കൽബാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സംഗതിയും അവോ ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാലും അവോ അത് സ്വീകരിക്കല് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അമ്മോഹ അതിനെ വലിച്ചറിയൂല മറ്റുള്ള അമരുകളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും സ്വലാത്തിനെ വലിച്ചെറിയൂല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ജാസ് ചെയ്യണോ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്റെ വലിച്ചെറിയാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ ഇതിപ്പോ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് കെത്തു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്റെ വലിച്ചെറിയാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ അതിന് കാരണം ഉണ്ട് എന്താ കാരണം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമത്തെ ഇസ്ലാമി രാജന്റെ യാത്ര പോയി അത് ഇതേ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ആ ഇസ്ലാമി രാജന്റെ രാത്രിയില് അങ്ങ് പോയി ബൈത്തുൽ മുഖത്തിലെത്തി ഒന്നാം ആകാശം കയറി ഏഴ് ആകാശം കഴിഞ്ഞ് അരുസും കുറുസും ലഹുൽ മഹ്ഫൂദും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവസാനം അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി ആ അങ്ങ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് സുജൂതിൽ വീഴുകയാണ് നൽകപ്പെടുകയാണ് ോട് അള്ളാഹുജിന്റെ രാത്രിയിൽ പറയുന്നു ചോദിച്ചോളു തരാം ചോദിച്ചോളു തരാം അല്ല പറയാണ് അഭിപ്രായ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചോളു തരാം 
അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ശൈലി കണ്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നേ നല്ല രസമുണ്ട് ആ ചോദ്യം എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നറിയോനബിക്ക് അബുൽ ബഷർ എന്ന വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്തുന്നല്ലോ നൂഹുനബിക്ക് ഷെയ്ഹുൽ അംബിയ എന്ന വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്തുന്നല്ലോ എന്ത് വേണ്ടത് ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോ അണക്ക് വേണം എന്ന് പറയില്ല അഞ്ചു ദിവസം അത് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ സഖാബി സാൻ അത് കൊടുത്തില്ലേ മറ്റു ദിവസം അത് കൊടുത്തില്ലേ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മറുപടി കൊടുത്തില്ലേ ഇതായിരുന്നു റസൂർ മറുപടി ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോ പറയുന്ന മറുപടി അങ്ങനെയാ അവർക്ക് അത് കൊടുത്തില്ലേ ഇവർക്ക് ഇത് കൊടുത്തില്ലേ നമ്മുടെ നേതാവിനോട് അല്ല പറയുന്ന വേണ്ടത് ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോ പലവർക്കും കൊടുത്ത ബഹുമാന പേരങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു തേല നബി സൊല്ലാഹു അലീ വസല്ല മതങ്ങളോട് പറയാണ് ഓ നബിയേ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ വലിയൊരു സ്ഥാനം തരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഏതാണ് സ്ഥാനം അന്ത തങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബാണ് തങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബാണ് തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് നമ്മുടെ നേതാവിന് ഹബീബുള്ള എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് കിട്ടിയത് അത് ഇസ്രോ മിറാജിന്റെ രാത്രിയിലാണ് ഇനി നിങ്ങളെ ഈ പദവി വലിയ പദവിയാണ് ഹബീബുള്ളാന്റെ സ്ഥാനം വലിയ ബഹുമാനമുള്ള സ്ഥാനമാണ് ഹബീബുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ബഹുമാനല്ല അത് അള്ളാഹു താല പടച്ച സൃഷ്ടികളില് ആ സ്ഥാനം അല്ല കൊടുത്തത് ഒറ്റ പടപ്പിന വേറെ ഓരോൾക്കും ഈ സ്ഥാനം അല്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹബീബുള്ളാ അത് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി ഉത്തരവിധങ്ങളാ ആ പദവി അല്ല വരാരിക്കും കൊടുത്തില്ല എന്താണ് ആ പദവിന്റെ ബഹുമാനം ആ പദവിന്റെ ബഹുമാനം എന്താ ആ പദവിന്റെ ബഹുമാനം എന്താ ആ പദവിന്റെ ബഹുമാനം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അതായത് പോംബന്നെ മനസ്സിലാണുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇൻഷാല്ല നല്ലോടും പൈസ കൊടുക്കണം നാത്തുകാർ ഭയങ്കര ഉഷാറാണ് കൊടുക്കുന്ന പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പക്കറ്റ് നോക്കി തീരുമാനിക്കാൻ ഇൻഷാല്ല ഏഹ് അപ്പൊ നല്ലോണം പൈസ കൊടുക്കണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബുള്ള അല്ലെ ഈ ഹബീബുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹബീബ് എന്നൊരു പദവി ലോകത്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനിക്കല്ലാണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടിക്കും ആ പദവി കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഉസ്താദ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഒരു ബാലക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയ ബാലക്കാരൻ അങ്ങ് നിന്ന ബാലക്കാരനെ കാണുമ്പോ കെട്ടി പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കെട്ടി പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് മൊത്തം കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഉസ്താദ് ഇരി പറഞ്ഞു അതായിരുന്നു പോയ അത് കാണാം ശൈത്താന് എനിക്ക് പത്തായിരം രൂപ എന്റെ തരാണ്ട് കൊല്ലത്തിലായി നേരെ അവിടുന്ന് ഉറങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് എന്താ ഹബീബ് പറഞ്ഞ കെട്ടിപ്പിടിച്ചതാ എന്താ ഹബീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് എവിടെ നിൽക്കുമ്പോ കള്ളനാ പറയുന്നത് ഹബീബ് ആയവൻ കള്ളനാകാൻ പറ്റൂല ഹബീബായ ഒരാള് കള്ളനാകാൻ പറ്റൂല എന്താ ഹബീബിന്റെ മാന മാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ കരീം ഹൗസാനി തങ്ങൾ റിസാലയില് ഹബീബിന്റെ മാന കാണാം എന്താ ഹബീബ് ഇപ്പൊ ഞാനും അമ്ജൻ ഉസ്താദ് ഒരു ഹബീബാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം അങ്ങനെ ആവാൻ കഴിയില്ല ഒരു പടപ്പിനും കഴിയില്ല ഹബീബാണെങ്കിലോ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചത് മുതൽക്ക് എന്റെ മരണം വരെ ഉസ്താദ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സംഗതി ഞാൻ ചെയ്യാൻ കേല ഇപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറിന് മാത്രല്ല ഈ വൃദ്ധിക്ക് വന്ന രണ്ടു മണിക്കൂറിന് മാത്രല്ല എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പെറ്റത് മുതൽക്ക് എന്റെ മരണം വരെ ഉസ്താദ് പൊരുത്തപ്പെടാൻ സംഗതി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി എന്റെ ഉമ്മ പെറ്റത് മുതൽ എന്റെ മരണം വരെ ഉസ്താദ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഞാൻ ഇടപെട്ട ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം ഉസ്താദ് ചെയ്യാനും പാടില്ല എന്റെ പൊരുത്തം ഉസ്താദ് കൊതിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പൊരുത്തം ഞാൻ കൊതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അങ്ങനെയാ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പരിപാടി ഇങ്ങനൊരു പടപ്പ് ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ പടപ്പാണ് അത് മുഹമ്മദ് അപ്പോഴോ 
നമ്മൾ അഹങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് നോക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുദാല സ്വലാത്തിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞാല് അതാ നേതാവാരാണ് ഹബീബുല്ലയല്ലേ ഹബീബുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ നേതാവിലേക്ക് നമ്മളെ സ്വലാത്തിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞാല് അള്ള ഇഷ്ടപ്പെടൂല്ല അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനിങ്ങളെ ഏത് നിരക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലും അല്ല കബൂലാക്കുകയാണ് അമോഹു സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ വരെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചു ഈ ഭൂമിലോകത്ത് നൂറിൽ നൂറ്റി പത്ത് ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളൊരു അമലുണ്ട് അന്ന് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നൂറിൽ നൂറ്റി പത്ത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അത് സ്വലാത്തുറസൂലില്ല അഭിപ്രായ തങ്ങളെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ് ആ സ്വലാത്ത് നല്ലോണം ചൊല്ലി നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് എല്ലാവരോടും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ നേരെ തന്നെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിനൊരു ആയത്ത് ഓതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നമ്മളെ നാട്ടിലതേ എത്രയോ പുതിയ ആപ്പളമാരില്ലേ നമ്മളെ പോരയിൽ മകളെ കെട്ടിയ പുതിയ ആപ്പളമാരില്ലേ എന്നാ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു പുതിയ ആപ്പളയുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു പുതിനാരിയുണ്ട് ആരാണ് ഖുർആാനിന്റെ പുതിയ ആപ്പള അത് സൂറത്തു സൂറത്താണ് അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പുതിയ ആപ്പളയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അത് ഓതാനന്തൊരു രസമാണ് അതുപോലെ ഖുർആാനിൽ പല ബഹുമാനമുള്ള സൂഹത്തുകളുണ്ട് സൂഹത്ത് മനുഷ്യനിക്കൊരു ആത്മാവില്ലേ എന്നതുപോലെ ഖുർആാന്റെ ആത്മാവ് അത് യാസീനാണ് കിട്ടൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഖുർആാനിന്റെ ആത്മാവ് യാസീനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ആത്മാവും ആത്മാവും തമ്മിൽ ബന്ധമല്ലേ ആത്മാവും ആത്മാവും തമ്മിൽ ബന്ധമല്ലേ ആരാണ് നമ്മളെ സരസ്വതി യാസീന് കാണാതറിയാത്തവരാരാണ് ആരുമില്ലല്ലോ ഒരക്ഷരം വായിക്കാൻ അറിയില്ല എങ്കിലും യാസീന് കാണാതെ ഓതാൻ അറിയും കാരണം അത് കൽപ്പും കൽപ്പും കൊണ്ടുള്ള കലക്ഷനാണ് ഖുർആാനിന്റെ കൽപാകുന്ന യാസീന് മനുഷ്യന്റെ കൽപാകുന്ന ആത്മാവിൽ അത് കയറിക്കൂടുകയാണ് യാസീനറിയാത്തവര് വളരെ കുറവാ അത് കൽപ്പും കൽപ്പുമായുള്ള ടച്ചാണ് ബന്ധമാണ് ആ യാസീന് നിത്യമായി ഓതുന്നവരായകണം അതുപോലെ സൂറത്തു ഖുർആാനിന്റെ പുതിയ പ്രളയാണ് സൂറത്തു റഹ്മാൻ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിനിങ്ങളെ എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലങ്ങ് കയറി അവനവന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ട് അവനവന്റെ ഹൂറുല്യങ്ങളുമായ പെണ്ണുങ്ങൾ കൊണ്ട് സുഖിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടത്തെ പക്ഷണ പാനീയങ്ങളും കൊണ്ട് സുഖിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴതാ അവനവന്റെ കൊട്ടാരത്തിലിരിക്കുമ്പോ ഒരു നല്ല കൂറ്റുകൾ കേൾക്കുകയാണ് ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഓതിയിട്ട് യാസീൽ അതാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സൂറത്ത് യാസീനിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് അത് എന്തൊരു ശബ്ദമാ സ്വർഗാവകാശികൾ സ്വർഗത്തിൽ വല്ലാത്ത സുഖത്തിലാണ് ഈ യാസീനിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ കേൾക്കാനെന്തൊരു ആനന്ദമാണ് അത് കേൾക്കാനെന്തൊരു രസമാണ് അത് കേൾക്കാനെന്തൊരു സന്തോഷമാണ് എല്ലാ സുഖങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അവരതാ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് ആരാണ് സ്വർഗത്തിൽ അത് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് യാസീൻ ഓതുന്നത് ആരാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് ആ സ്വർഗത്തിൽ യാസീൻ ഓതുകയാണ് അത് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ആമീൻ പറയൂ മിനിങ്ങളെ അത് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ സ്വർഗീയ കൊട്ടാരത്തിൽ സുഖിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വലിയ ശബ്ദം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ കേട്ട് 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 ആനന്ദം കൊള്ളുന്ന മുസ്ലിം സ്വർഗീയ കൊട്ടാരത്തിന് ഹബീബായ തങ്ങളെ സൂറത്ത് യാസീൻ ഇങ്ങനെ കേട്ട് 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 രസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം യാസീനങ്ങ് നിർത്തലോടുകൂടെ അതാ മറ്റൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാ 
എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന മറ്റൊരു ശബ്ദം ാണ് ശബ്ദം കേട്ട് രസിച്ച് രസിച്ച് രസിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗാവകാശികൾ രണ്ടാമതായി കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം എന്താണ് അതാ സൂറത്തു എങ്ങനെയാ കേൾക്കുന്നത് അതിന് അക്ഷരങ്ങളില്ല മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദം പോലെയല്ല അക്ഷരമില്ല ശബ്ദമില്ല മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഈ വയത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് പോലെയല്ല എന്തോ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ശബ്ദം സൂറത്തു റഹ്മാന് കേൾക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കതിന്റെ തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ സൂറത്തു റഹ്മാന് നിത്യമായി പാരായണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഭാഗ്യമല്ല കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാന്മാരവരെ കിതാബിൽ എഴുതിവച്ചതായി കാണാം ആ സൂറത്തു റഹ്മാനിൽ ഒരു ആയത്താണ് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ിങ്ങളെ ഹാലിക്കായ റബ്ബ് പറയുന്നത് എത്ര വലിയൊരു വിഷയമാണ് എത്ര ഗൗരവേറിയ വിഷയമാണ് എത്ര വലിയ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നാളെ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കാനുണ്ട് അമ്മോഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ പോയി നിൽക്കാനുണ്ട് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഒന്ന് പോയി ഹാജറാകാനുണ്ട് അവിടെ എന്നോട് ചോദ്യം നടക്കാനുണ്ട് അവിടെ ഹിസാബ് നടക്കാറുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ കാലുപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണമെന്ന് പേടിക്കുന്നവരാരാട് വലിമൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാരാണ് അവർക്ക് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാല് രണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യനിക്ക് സ്വർഗത്തില് രണ്ട് സ്വർഗം നൽകുകയാ സ്വർഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ് അവൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ റൊപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണമെന്ന ചിന്ത അവനിക്ക് വേണം ഞാൻ പറയട്ടെ മുമ്പിനിങ്ങളെ എനിക്കെന്റെ റൊപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അതാരും മറന്നു പോകല്ല ൂടിയ മുങ്ങിനിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ ഇരുത്തം പോലെയല്ല നമ്മളെ നൃത്തം പോലെയല്ല എന്റെ രഹസ്യ പരസ്യം അറിയുന്ന കാലിക്കായ റബ്ബ് എന്തിനാറ പറയണ മനുഷ്യന്റെ കട്ടുനോട്ടങ്ങളെയും മനസ്സാന്തരാളത്തില് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മുഴുവനും കാണുന്ന അറിയുന്ന കാലിക്കായ റബ്ബ് പറയട്ടെ നല്ല ഇരുട്ടുള്ള കറുകറുത്ത രാത്രി അതാ വലിയൊരു കറുകറുത്ത പാറക്കല്ലിന്റെ മുകളിൽ കൂടി കറുത്ത രാത്രിയാണ് ഒരു പിടിയുമില്ല ആ കറുത്ത രാത്രിയിൽ ഒരു കറുകറുത്ത പാറക്കല്ലിന്റെ മുകളിൽ കൂടിയിട്ട് ഒരു കറുത്ത ഉറുമ്പിങ്ങനെ ചലിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കാണുകയും അതെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന കാലിക്കായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ വേണം കേട്ടോ ഞാനെന്റെ മുഗ്മിനീങ്ങളോട് പറയട്ടെ എന്റെ രാസ്യം ഇപ്പോൾ ആർക്കും അറിയൂല്ല നിങ്ങളെ രാസ്യം എനിക്കും അറിയൂല്ല ഒരാളും പരസ്പരം രഹസ്യം അറിയൂല്ല മുഗ്മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ രഹസ്യം പറഞ്ഞാ 
ഞാൻ എന്നെ ഈ മജലിലേക്ക് വാതിന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്റെ രഹസ്യം നിങ്ങൾക്കറിയൂല ഞാൻ ചെയ്ത പടക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഉസ്താറായി ബഹുമാനിച്ചിട്ട് എന്നെ വാതിൽ വിളിച്ചത് അതുപോലെ നിങ്ങളെക്കറിയും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ ഐബന്ധവും മറച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഒരാളെ പിടിച്ചുള്ള പ്രസിഡന്റ് ആക്കുന്നത് ഒരാളെ പിടിച്ചുള്ള സെക്രട്ടറി ആക്കുന്നത് ഒരാളെ പിടിച്ചുള്ള ഖജാഞ്ചിയാക്കുന്നത് ഒരാളെ പിടിച്ചുള്ള ആഹുതല ഉസ്താറാക്കുന്നത് എന്തേ എന്റെ ഐബുകളെ കുറവുകൾ അല്ല മറച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ എന്റെ ഓരോ ഐബുകൾ അല്ല പുറത്തേ കിട്ടാല് എന്നെ ഈ നാട്ടുകാര് വാതിനെ വിളിക്കുമോ പ്രസിഡന്റിനെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കുമോ സെക്രട്ടറിയെ സെക്രട്ടറി ആക്കുമോ ഉസ്താദിനെ ഉസ്താദ് ആക്കുമോ എന്റെ ഐബിനെ ഒന്ന് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കാർക്കും എന്റെ കുറവ് അറിയൂല എന്നാ മനുഷ്യന്റെ സകല വിഷയങ്ങളും അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അറിയുന്ന നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനും നിങ്ങളും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനുണ്ട് അവാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അല്ല രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഉറക്കാമീൻ പറയൂ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ വിഷയാണോ മിനിങ്ങളെ അത് ചില്ലറ വിഷയാണോ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോകാനുണ്ടോ അവിടെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ സകല വിഷയങ്ങളും ഞാനൊന്നും പറയണ്ട ഇമാമിങ്ങൾ പറയാൻ തസൂഫിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാണാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ അത് ആ റബ്ബിനും ഒരു സ്ക്രീൻ വരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച അറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ വിചാരിച്ചതും എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതും ഞാൻ ചെയ്യതും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുമ്പോട്ട് പോയതും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് ബൈയോട്ട് വന്നതും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ ദുനിയാവില് ഒന്നും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനായിട്ടില്ല സാഗരവും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞമ്മള് സ്ക്രീന് വരുമ്പോ അതില് നൂറില് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സേജ് ഇതന്നെ നമ്മളിത് വേറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറൊന്നും നമ്മളുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലെ നമുക്ക് അതന്നെ അല്ല പണി വേറൊന്നും പണി ഉണ്ട് എന്ത് ഞമ്മക്കൊന്നും പണിയൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് കുറവ് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറവൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അടുപ്പിൽ സാറ് ഞാനാ ആരും ഇത് ഞമ്മളെ സമയങ്ങൾ മുഴുവനും ചെലവഴിച്ചത് ഇതിന് വേണ്ടിയാ എനിക്കട്ടെ മിനിങ്ങളെ ആറുപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വിഷയത്തെ പേടിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനുണ്ട് എന്നൊരു ബോധം എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഞമ്മടെ നാട്ടിലുണ്ടോ ഹാലിക്കായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്കൊന്ന് പോയി നിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാരാണ് അവൻ ഒരറ്റ വക്ക് നിസ്കാരം അവന്റെ ജീവിതത്തിന് കലാകൂല കാരണം ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനുള്ളവനാണ് അബോഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനുണ്ട് എന്ന ചിന്ത ഉള്ളവൻ ആരാണ് അവൻ ഒരറ്റ വക്ക് നിസ്കാരം കലാകൂ ഓ എന്റെ ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരെ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണല്ലവർക്ക് തീയട്ടെ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരല്ലവർക്ക് തീയട്ടെ അതുപോലെ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരികൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവർക്ക് തീയട്ടെ ഞാൻ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരോടും ചെറുപ്പക്കാരികളോടും പറയുന്നു ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഇവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ വേദന വരുന്ന സ്വഭാവിക കഥാക്കാണ് ഓന്റെ മൂടി നോക്കും ഓന്റെ മൂടി നോക്കുന്നു ചിരിക്കണോ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിരിക്കാണ് ഈ മൊയിലാർക്ക് വേറെ പണിയില്ല സ്വഭാവിക കഥാക്കണ്ടെന്ന് പറയാ അല്ലേ സ്വഭാവിക കഥാക്കണ്ടെന്ന് പറയാ ഞാനൊരു ചങ്ങായിനെ മുന്നേ ഞാൻ കണ്ടു ആ ചങ്ങായിന്റെ പോലെ ഒരാൾ മരിച്ചിന് ഈ ചങ്ങായിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടാ മരിച്ചത് ഒമ്പത് മണിയാവുമ്പോ ഓനിക്ക് അറിയുന്നേ അവിടെ പോലെ ഉപ്പ മരിച്ചിന് മോനിക്ക് അറിയുന്നേ സ്വഭാവിക് ഒമ്പത് മണി ആ കിടക്കുമ്പോ മരിച്ചിന് ആരുല്ല പരല് ഒരു മരിയോളും ഒരു മോനുള്ള സ്വഭാവിക്ക് ഒമ്പത് മണിയാവുമ്പോ അറിയുന്ന മണിക്ക് ഉപ്പ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് അതുവരെ ഉപ്പ രാത്രി വെച്ചറിയാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഞാൻ കിട്ടുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ സാറേ ഞാൻ പത്ത് മണിക്കല്ലേ എനിക്ക് ഇന്ന് മാത്രം ഒമ്പത് മണിക്ക് അണിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് ഞാൻ പത്ത് മണിക്കല്ലേ എനിക്ക് ഇന്ന് മാത്രം ഒമ്പത് മണിക്ക് അണിച്ചത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സ്വന്തം ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് രാത്രി കടക്കുമ്പോ മരിച്ചത് നേരം പെടുത്തിട്ട് ഒമ്പത് മണിയായത് വര
വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബുമായി ടി വി ഇങ്ങനെ നേരം പിടിപ്പിച്ച് സോഭയാകാൻ ആ ഒറ്റ കടത്തും ഞാൻ എന്റെ നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരോട് നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരികളോട് വളരെ വിനയത്തോടെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് വീട്ടില് പറക്കത്തില്ല ആ കുടുംബത്തിൽ പറക്കത്തില്ല അവന്റെ ജോലിയിൽ പറക്കത്തില്ല അവന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലും പറക്കത്തില്ല അവനിങ്ങനെ ഓടുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു കാര്യം അവനിക്ക് ലാഭമില്ല എല്ലാം നഷ്ടമല്ലാര കാരണം സ്വഭഹി കലാക്കിയവനാണോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ സ്വഭഹിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം അഞ്ചു വ്യക്തി കൃത്യമായ കലാക്കാരെ നിസ്കരിക്കണം കാരണം എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് നിൽക്കാനുണ്ട് എന്നൊരു ബോധമുണ്ട് ആ ബോധമുള്ള ഒരാളും ഒരറ്റ വ്യക്തി നിസ്കാരവും കലാക്കൂല്ല സുന്നസ്കാരം അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാകണം അതുപോലെ വരാനിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ റമദാനാ ഇപ്പൊ തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നവരാകണം ഞാൻ ഒരറ്റ റമദാനും നഷ്ടപ്പെടുത്തൂല്ല ഒരു റമദാനിലെ ഒരു നോമ്പും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തൂലെന്ന് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഇൻഷാല്ല ഈ വരാനിരിക്കുന്ന റമദാനിന്റെ മുപ്പത് ദിവസവും ഞാൻ ഒരു ജമാത്തും മുടക്കൂല ഒരു തറാബീഹും മുടക്കൂല അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഇപ്പൊ തന്നെ എടുക്കണം അങ്ങനെ അമ്മോഹുലേക്ക് എടുക്കുന്നവരാകണം ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓതുന്നവരാകണം സൂറത്ത് തബാറൊക്കെ ഓതുന്നവരാകണം അതിന് മുസ്തവെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇന്ന് എല്ലാവരെ കയ്യിലും മൊബൈലില്ലേ ആ മൊബൈൽ കുർബാനില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മിനിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാണ് രാത്രി കടക്കാൻ വേണ്ടി കിടപ്പ് മുറിയിലേക്കൊന്ന് ചെല്ലുമ്പോ അതാവുന്ന ഓതോടുത്തിട്ട് റൂമിലേക്കൊന്ന് കടന്നിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് വിസ്മി കൂട്ടിട്ട് ഒരു സൂറത്ത് ഓതണം സൂറത്ത് തബാറക്ക താഴെ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചുസാകുന്ന തബാറക്ക സൂറത്ത് സൂറത്തിൽ മുൽക്കി എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ആ സൂറത്ത് തബാറക്ക നിത്യമായി പാരായണം ചെയ്യണം ഉമ്മമാരെ അഴുതുള്ള സമയത്ത് ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് മുഴുവനും തപാറക്ക ഓതണം എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും രക്ഷിതാക്കണം രാത്രി കടക്കുന്ന സമയത്ത് തപാറക്ക ഓതണം എന്തിനാണ് തപാറക്ക ഓതുന്നത് നിമിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഹിയൽ മുൻജി അതുൻജീഹി മിൻ അദാബിൽ ഖബർ സൂറത്തുൽ തബാറക്ക രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സൂറത്താണ് അത് നിത്യമായി ഓതുന്നവർ ആരാണോ അവർക്ക് ഖബറിൽ ശിക്ഷയില്ല അവർക്ക് ഖബറിൽ അദാബ് ഇല്ല നിത്യമായി സൂറത്തുൽ തബാറക്ക ഓതുന്ന ഒരാൾക്ക് ഖബറിൽ ശിക്ഷയില്ല അവ ഖബറും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നവരാകണം തബാറക്ക സൂറത്ത് നിത്യമായി ഓതുന്നവരാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ആമീ പറയാൻ മടിക്കല്ല അള്ളാഹ് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ സൂറത്ത് തബാറക്ക നിത്യമാകണം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാകണം നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാട്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ നാട്ടിന് സേവനം ചെയ്യാൻ നല്ല ഉഷാറായിരിക്കും അതേ പെരുപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ എല്ലാം ചെയ്യാൻ വളരെ ഉഷാറായിരിക്കും പക്ഷേ പങ്കെടുക്കുമ്പോ പള്ളിയിൽ കയറാതെ മടങ്ങി പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും മുമ്പന്തിയിൽ ഉണ്ടാകണം ദിനത്തിനും ഈ കാണുന്ന വയതിന്റെ പരിപാടികൾക്ക് മുമ്പന്തിയിൽ ഉണ്ടാകണം പള്ളിക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അതോടുകൂടെ നിസ്കാരം കലാക്കുന്നൊരു പരിപാടി മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നാം ഏത് സമയത്തും ക്ലബിലാണ് അങ്ങനെ ക്ലബിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പള്ളി ഇന്ന് പങ്ക് കേൾക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ കളിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് നിസ്കരിച്ചു പോകോ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ബാക്കി കരിയാ കാര്യം അങ്ങോട്ട് വെച്ചോ നിസ്കാരം മുടക്കിട്ട് ഒരു കളിയും വേണ്ട നിസ്കാരം മുടക്കിട്ട് ഒരു പരിപാടി വേണ്ട നിസ്കാരം മുടക്കിട്ട് ഒരു പരിപാടിയും ഒരു മുസ്ലിമിന് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ അഞ്ചു വത്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന നല്ല ചെറുപ്പക്കാരാകണം എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് അരെ അഞ്ചു വത്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം അതുപോലെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണോ നാട്ടിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യണോ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ അതാ ഞാൻ 
മരിച്ചാൽ എന്റെ നാട്ടുകാർ എനിക്ക് വേണ്ടി കരയണം ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ നാട്ടുകാർ എനിക്ക് വേണ്ടി കരയണം അവരെന്റെ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണം അവരതാ വന്നിട്ട് ആ സീനോ തടം ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ അവര് മൂന്നിന്റെ ദിക്കർ കഴിക്കണം എന്റെ നാട്ടുകാർ പ്രത്യേകമായി എനിക്ക് ദിക്കർ കഴിക്കണം ആ നിലക്കുള്ളൊരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനായി മാറാൻ നീ എപ്പോഴും പള്ളിയുമായി ബന്ധമുള്ളവനാകണം ആലിമീനുകളുമായി ബന്ധമുള്ളവനാകണം ഉസ്താദുമാരുമായി നല്ല കലക്ഷൻ ഉണ്ടാകണം ഇതൊക്കെ നീ മരിച്ചാൽ നിനക്ക് കരയാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കർണാടകയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചപ്പോ നിങ്ങളെ കർണാടകയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചപ്പോ ആരാ മരിച്ച വീട്ടുകാർ ഞാൻ പണ്ടൊരിക്കൽ വാഗിന് പോയപ്പോ ചോറ് വെച്ചൊരു പരക്കാരനാണ് എന്ന ചിന്തയോടെ ഞാൻ ആ മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ പള്ളിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ഒരുങ്ങിട്ടത് ആ നാട്ടിലെ എന്റെ നമ്പർ ഉള്ളവരാണ് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇന്നാള് മരിച്ചല്ലോ ഇന്നാള് മരിച്ചല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സാറെ എനിക്ക് അറിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞു പേര് കേട്ടൊരു മനുഷ്യനാ മരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ച പരക്കാരും പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയൂല ഞാൻ ആകെ വേജാറായി എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നാട്ടിൽ ഉമ്മ എന്റെ നമ്പർ ഞാൻ വിളിച്ചു ഉമ്മ ഇന്ന് ഇന്നാള് മരിച്ചിനല്ലോ അതേ ഉസ്താരെ മരിച്ചു ഞങ്ങൾ ആരും പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന പരക്കാരൻ വിളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അറിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് ഉസ്താരെ ഈ നാട്ടുകാര് മുഴുവനും അയാൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി തുവാരിക്കുന്നത് കുറെ കൊല്ലമായി ഉസ്താരെ അയാളെ ഇടങ്ങേറ് കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലോ അയാളൊന്നും മരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി നാട്ടുകാർ ചെയ്യാണ് മോനെ നിനക്ക് മയ്യ തിരസ്കരിക്കാൻ ആളുണ്ടോ അതേ നിനക്ക് മയ്യ തിരസ്കരിക്കാൻ ആളുണ്ടോ നിനക്ക് തിക്ര ചെല്ലാൻ ആളുണ്ടോ നീ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായാലോ നീ മരിച്ചിട്ട് നിന്റെ കവറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കവറിൽ വെച്ചാല് എന്റെ നാട്ടിലത് ഇരുഷാദും സാബിർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടപ്പോ നാട്ടുകാര് വന്നിട്ട് സുബഹാനല്ലാ മയ്യത്ത് കവറിലേക്ക് താത്തുന്ന സമയത്ത് തപാറക്ക ഓതുകയാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് തപാറക്ക സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് അതാ പിന്നെ മണ്ണങ്ങോട്ട് വാരിയിടുകയാണ് എന്നിട്ട് തസ്മീത്ത് തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ തൽക്കിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിരിയുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാര് മുമ്പിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാര് പിരിയുന്നില്ല ഈ നാട്ടുകാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ പോകുന്നില്ലേ അപ്പളാട് നാട്ടിലെ കൂട്ടുകാര് പറയുന്നു സ്ഥാരേ ഈ കവറിൽ കിടക്കുന്ന ഈർഷാദ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് ഞങ്ങളെ കൽപ്പാട് ഞങ്ങളെ ആത്മാവാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നില്ല ഇനി മൂന്ന് ദിവസം കത്തം ഓടിട്ടേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി കത്തം ഓടുകയാണ് ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാൻ മരിച്ചാലും നമ്മളെടുത്ത് കവറിനടുത്തേക്ക് വന്ന് തപാറക്ക ഓതണം നമുക്ക് ഈ അസീൻ ഓതണം മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണ്ടി കുറെ ദിക്കറും സ്വലാത്തും ചൊല്ലണം അതിനെന്താ വേണ്ടത് അതേ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണം പള്ളിയുമായി പന്തം പുലർത്തണം സാധുമാരുമായി പന്തം പുലർത്തണം നാട്ടിലെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുമായി നല്ല പന്തം പുലർത്തണം എന്നാലല്ലേ മരിച്ചാ മൈ നിസ്കരിക്കാൻ ആളെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാലല്ലേ യാസീൻ ഓതാൻ ആളെ കിട്ടുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര ഈ സരസ്സിലാരും ഉണ്ടാവൂല സരസിന്റെ പുറത്ത് എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ എന്താണ് അവന്റെ പെരുവാടി അവൻ കഞ്ചാവിന്റെ അടിമയാണ് അവൻ മയക്കു മരുന്നിന്റെ അടിമയാണ് അവൻ കള്ളിന്റെ ആളാ ഇങ്ങനെ മയക്കു മരുന്നുമായി ജീവിക്കുന്നവരില്ലേ ഈ ബോക്സ് എന്തോ ആയിട്ടുണ്ടോ അവൻ അതേത് അരേ അരാ കഞ്ചാവിന്റെ പിന്നാലെ ജീവിക്കുന്നവര് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കഞ്ചാവിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല ഇന്നലെ രാത്രി പറഞ്ഞ വയത് മുഴുവനും കഞ്ചാവിനെ കുറിച്ചാണ് യൂട്യൂബിൽ ഇത് കേട്ടവരുണ്ടാകും പറയട്ടെ കഞ്ചാവ് ഡെഞ്ചറാണ് കേട്ടോ അത് ഡെഞ്ചറാ മയക്കുമരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകല്ലേ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാൽ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് ഇമാനിന്റെ വെളിച്ചം ഇമാനിന്റെ പ്രകാശം അത് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുകയാണ് കിട്ടൂ കഞ്ചാവുമായി ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ ആരാണ് അവരെ കൽബിൽ നിന്ന് ഇമാനിന്റെ വെളിച്ചം പുറത്തേക്ക് നിറയ്ക്കുകയാ അവന്റെ കൽബിൽ ഇമ
ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ലാ യസ്റി സാനി ഹീന യസ്റി വ ഹുവ മുബിൽ ലാ യശ്റബുൽ ഖമ്ര ഹീന യശ്റബു വ ഹുവ മുബിൽ ലാ യസ്റി ഖുസാരിഖ ഹീന യസ്റി വ ഹുവ മുബിൽ അലാ ഒരു വിചരിക്കുന്ന മനുഷ്യ വിചരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അന്യ പൊണ്ണും അന്യ ആണും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ അടുക്കുന്നു അവരെ ശരീരം തമ്മിൽ മുട്ടുന്ന സമയത്ത് അവരെ കൽബിൽ നിന്ന് ഈമാന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുകയാ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യഭിചാരവും ഈമാനും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല അത് വൈരുദ്ധ്യമാ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാണ് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ മോനെ ഈ മാനിന്റെ പീസ് കൽബിൽ നിന്ന് ഊരി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നൊരു കോലമല്ലാതെ കൽബിൽ ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചമില്ല തങ്ങള് പറയാണ് ഈ മാനോടുകൂടെ വിഭിചരിക്കാൻ കഴിയൂല്ല ഈ മാനവന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് ഊരി പോവുകയാണ് അതേ ലായശ്വരി മുസാരി ബുഹിനേശ്വരി ബുഹുവ മുമ്പിൽ ഈ മാനോടുകൂടെ ഒരാൾക്ക് കള്ളുടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ മാനോടുകൂടെ മദ്യപിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ മാനോടുകൂടെ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ മാനോടുകൂടെ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ കഞ്ചാവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാണ് അവന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് ഈ മാൻ ഊരിപ്പോയി അതുപോലെ കക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ആരാണ് കൊള്ളയടിക്കുന്നവരാരാണ് മറ്റുള്ളവന്റെ മുതൽ സമ്മതമില്ലാതെ എടുക്കുന്നവർ ആരാണ് ഓനേ നീ കക്കുന്ന സമയത്തും നിന്റെ ഈമാന് കൽബിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോവുകയാ ഈമാനും നീ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് അങ്ങനെ കള്ളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ അതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് സല്ലാഹു അലീ വസല്ലമറങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മദ്യം ഡാഞ്ചറാ ചെറുപ്പക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കണോ ഇനി കണ്ടോ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ എംസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമറങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരാരാണ് അവർ നാളെ സുറാദ് പാലത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നാൽ സിറാദ് പാലത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നാൽ സിറാത്ത് പാലത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാല് കുത്തുന്ന സമയം നരകം കാക്കുന്ന മലക്കൾ വന്നിട്ട് അവന്റെ കാല് പിടിച്ച് കുലുക്കുകയാ അവൻ നരകത്തിലേക്ക് ഇടരി വീഴുകയാ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എനിക്കണ്ടോ നാളെ മഹേശ്വരയിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദാഹിക്കുന്ന ആളാരാണ് ദാഹിക്കുന്ന ആളാരാണ് അതേ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസലമരങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദാഹിക്കുന്ന ആളാരാണ് അവൻ അതേ ലഹരിയുമായി കള്ളുമായി കഞ്ചാവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളാ എന്നിട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസലമരങ്ങൾ പറയുന്നത് മൽ ശരിവൽ ആരാണ് ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവര് ആരാണ് കള്ളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവര് നാളെ റപ്പിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ പറയാണ് അതാ സുമുല്ല സാബി എന്ന് പറയുന്ന നരകത്തിന് ഒരു വള്ളമുണ്ട് ആ വള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നരകം കാക്കുന്ന മലക്കിനോടോ ഈ കഞ്ചാവുമായി ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യനാഥാ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ദാഹമുണ്ട് ഒന്ന് കുടിക്കാൻ തരൂ ദാഹമുണ്ടൊന്ന് കുടിക്കാൻ തരൂ ആയിരം കൊല്ലക്കാലം മലക്ക് മിണ്ടുന്നില്ല ഒരായിരം കൊല്ലക്കാലം നരകങ്ങാക്കുന്ന മലക്ക് ഒരക്ഷരം മറുപടി കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് അതാ മലക്ക് ഒരു കോപ്പയിൽ ഒരു ഗ്ലാസിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധനം ആ സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് സുമുല്ല സാവ്യത അതിങ്ങനെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കള്ളു കുടിച്ച മനുഷ്യരില്ലേ അവരിങ്ങനെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാണ് ആ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വായിലിങ്ങനെ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന സമയം അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ അറച്ചി ഇങ്ങോട്ട് താടോട്ട് ഉറ്റി ഉറ്റി വീഴുകയാണ് ഇങ്ങനെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയത് ചൂടിങ്ങനെ തട്ടുകയാണ് ആ ചൂടടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ചുണ്ട് ഉരുകി 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 താടോട്ട് അറച്ചി അടക്കം വീഴുകയാണ് അതാ ഇനി കുടിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദാഹിച്ചു പടക്കുകയാണ് ചുണ്ടുരുകിയാലും താടോ 
ഇടപെട്ട് വീണാലും അവനത് കുടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ചുണ്ടിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചപ്പോ മിനിങ്ങളെ അതങ്ങ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ചുണ്ടിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച സമയത്ത് അതാണ് പറയാണ് അതങ്ങ് ചുണ്ടിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വായിലേക്ക് ഇങ്ങ് ഒലിപ്പിക്കൽ ഓടുകൂടെ അവന്റെ വായ കരഞ്ഞു കരിഞ്ഞു പോയി അവന്റെ ചുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോയി അവന്റെ വയറ് കരിഞ്ഞു പോയി അവന്റെ തൽവ് കരിഞ്ഞു പോയി അവന്റെ ശരീരം കരിഞ്ഞ് കരിഞ്ഞ് കരിഞ്ഞിട്ട് അതാ തീയിലേക്ക് കത്തുന്ന തീയിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ കേട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങ് ഉരുകി ഉരുകി അതാ ഉത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇവന്റെ വായയും നാവും തൊണ്ടയും മറിച്ചും കൊടലും എല്ലാം അതാ ഉറ്റി താഴോട്ട് വീഴുകയാണ് രണ്ടാമതും ഇവൻ പൂർണ്ണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു ഇത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ചുണ്ടിന്റെ അറച്ച് മുഖത്തിന്റെ അറച്ച് താഴോട്ട് ഇവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അറച്ചുകൾ മുഴുവനും താഴോട്ട് വീഴുകയാ ഇങ്ങനെ കാലകാലം നരകത്തിലായിട്ട് ഈ കഞ്ചാവിന്റെ അടിമയെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ നമ്മളെ മക്കളെ കാക്കട്ടെ നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് അള്ള കാക്കട്ടെ അത് വലിയ ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓ എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മ വാലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പ നിങ്ങളെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഏഴിലും എട്ടിലും ഒമ്പതിലും പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടി ആ കുട്ടിന്റെ ബാഗിൽ അതാ കഞ്ചാവിന്റെ കെട്ട് എത്ര പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ചും കെട്ടുകളാ ഓരോ കെട്ടിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായത് ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഏതൊക്കെ കഞ്ചാവുകളാണ് ഏതൊക്കെ ാണ് അതാ സ്കൂൾ പോകുന്ന കുട്ടികളെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ലഹരി കാണാം ഒരു സ്പ്രേ നമ്മൾ ഷർട്ട് അടിക്കുന്ന സ്പ്രേ പോലോത്തൊരു സ്പ്രേ അത് മുഖത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അവനിക്ക് ബോധമില്ല അതുപോലെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ നമ്മളെ ചെറിയ കുട്ടികൾ അവർ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റമ്പരേഖ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കാറില്ലേ ഇതുപോലൊരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് ഇപ്പോ അതിന് ഈ കയ്യിന്റെ ഇവിടത്തേക്ക് സ്റ്റിക്കർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചാൽ പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ പിന്നെ ബോധമില്ല അതെ ലഹരിയുടെ സ്റ്റിക്കർ ഇറങ്ങി ലഹരിയുടെ സ്പ്രേ ഇറങ്ങി ലഹരിയുടെ ചോക്ലേറ്റുകൾ ഇറങ്ങി ആ ലഹരിയാകുന്ന ചോക്ലേറ്റ് വായിട്ട് പിന്നെ അവനിക്കതാ ബുദ്ധിക്ക് ലെവലില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമരങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതാ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടോ അങ്ങനെ കള്ളും ലഹരിയും കഞ്ചാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഇവിടെ വ്യഭിചാരം അധികരിക്കുകയോ എന്തേ വ്യഭിചാരം അധികരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ മനുഷ്യന് കള്ളും കുടിച്ചു വന്നിട്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നു ഇവന് കുമ്മാരാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഭാര്യ ഏതാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല തന്റെ പെങ്ങളേതാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഏതോ ഒന്നിനെ പിടിച്ച് ബലാത്കാരമായിട്ട് ഇവനതാ ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ഇത് ഒരു അർത്ഥമാണെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥം പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു കള്ളുപിടിക്കുന്ന അതേ കള്ളുപിടിക്കുന്ന മനുഷ്യ അതുപോലെ കഞ്ചാവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ ഈ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മസ്തായിട്ട് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അതാ നിന്റെ പൊരയിലേക്ക് എത്തിയാ നിന്റെ പെഞ്ഞായിനെ കാണുമ്പോ നീ പറയാണ് എടി പൊടി നിന്റെ മൂന്നും ചെല്ലിയടി എടി പൊടി മൂന്നും ചെല്ലിയടി ിങ്ങളെ പിന്നെ അതാ ഇവന്റെ മസ്ത് നീങ്ങിയപ്പോ നേരത്തെ കഞ്ചാവിന്റെ മസ്ത് കൊണ്ട് തൊലാക്ക് ചെല്ലിയ പെണ്ണിനെ ഇപ്പോൾ തന്റെ പെഞ്ഞായിട്ട് വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടുകയാ നീ കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് മസ്താക്കിട്ട് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മസ്താക്കിട്ട് നിന്റെ പെഞ്ഞായിനെ തലാക്ക് ചൊല്ലിയോ ആ തലാക്ക് സംഭവിക്കും കിട്ടോ നിന്റെ ഭാര്യന്റെ തലാക്ക് പോവുകയാണ് കിട്ടോ നീ ബുദ്ധിക്ക് 
ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെവലില്ലാതെ ആണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ലെവലില്ലാതെ ആയതല്ലല്ലോ നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് ഇനി ലെവൽ ഇല്ലാതെ ആക്കിയതല്ലേ ആയതല്ലോ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടല്ലേ നീ തലാക്ക് ചൊല്ലിയത് നിന്റെ ഭാര്യന്റെ തലാക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ തലാക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നീട് തന്റെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണ് വ്യവചാരം അധികരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു നീ അതാ കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് മദ്യപിച്ചിട്ട് പള്ളിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാല് ഒരറ്റ ഒരു പ്രാവശ്യം നീ കള്ളു കുടിച്ചാല് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചാല് നാൽപ്പത് ദിവസക്കാലം നിന്റെ അമലിന് ആകാശ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയില്ല നാൽപ്പത് ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാൽപ്പത് ദിവസം നിന്റെ അമലിന് ഉയർത്തപ്പെടുകയില്ലെന്ന് മാത്രല്ല നിന്റെ ഉത്തരമില്ല ഒന്നും കൂടി ഇമാമിങ്ങൾ പറയാട് ഒരാള് കള്ളു കുടിക്കുന്ന ആളാണ് ബ്രാൻഡ് കുടിക്കുന്ന ആളാണ് വിദേശമദ്യം കുടിക്കുന്ന ആളാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ വാലും കെട്ടിട്ട് തൗബാ ചെയ്ത് മടങ്ങിയിട്ടതാ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ അമല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവിടെയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നൊരു വിഷയണ്ട രണ്ടാണ് നീ എത്ര നിസ്കരിച്ചാലും എത്ര നോമ്പു നോറ്റാലും അള്ളാഹു നിന്റെ അമല് സ്വീകരിക്കണോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ കുടിച്ച കള്ളില്ലേ അരേ ലഹരിയില്ലേ നിന്റെ വയറ്റേക്ക് പോയ മദ്യമില്ലേ അതിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഇത്രയെങ്കിലും നിന്റെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ എന്നാ നിന്റെ നിസ്കാരം അല്ല സ്വീകരിക്കൂല നിന്റെ നോമ്പ് അല്ല സ്വീകരിക്കൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു കള്ളു കുടിക്കുന്നവരാള് കള്ളു കുടി തൗവ ചെയ്ത് മടങ്ങിയാലോ തൗവ ചെയ്ത് മടങ്ങിയാ മാത്രം പോരാ ഇവന്റെ തൊണ്ടക്കൊന്ന് കൈ ഇങ്ങനെ കടത്തിയിട്ട് ഒന്ന് വാക്കണിച്ച് വാക്കണിച്ചിട്ട് തൊണ്ടയിലൊന്ന് കാറി കാറി കാറിയിട്ട് വയറൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കണം അല്ലെങ്കിലോ ഒരു ഇത്തര കള്ള എവിടെങ്കിലും നിന്റെ വയറ്റത്തുണ്ടോ നിന്റെ അമല് അള്ളോഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല സംഗതി ഡെഞ്ചറാണ് കേട്ടോ അത് ഡെഞ്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത്ര മാത്രം സൂചനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ അത് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ കള്ളു വേണ്ട ലഹരി വേണ്ട കഞ്ചാവ് വേണ്ട മസ്തികം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും വേണ്ട കാരണം എന്തുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കല്ലേ പേടിക്കുന്നവരാരാണ് അവർക്ക് രണ്ട് സ്വരകം ഉണ്ട് കിട്ടൂ ആ സ്വരകത്തിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് ഞാൻ പറയാം അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമതൊരു വിഷയം കൂടി പറയട്ടെ അതെന്താണ് ഇന്ന് എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കലക്ഷനാണ് ബന്ധമാണ് ഹറാമായ ബന്ധമാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ആഹൃസമാന്റെ അടയാളമാണ് അല്ല നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അല്ല കാക്കട്ടെ കുടുങ്ങി പോവുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നല്ലവരാണ് പക്ഷേ പിശാജിന്റെ കെണിവലിൽ കുടുങ്ങി പോവുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു അന്യപ്പണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കല്ല നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അന്യപ്പണ്ണിനെ കയറ്റി വെക്കല്ല ചെറുപ്പക്കാരി അന്യപുരുഷനുമായി കലക്ഷന് വേണ്ട വ്യവിചാരം അത് ഡെഞ്ചറാണ് കിട്ടൂ ൂടെ പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുഞ്ഞു ജനിച്ചാല് ആ കുഞ്ഞിന്റെ അഡ്രസ്സിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയില്ലേ ആ കുഞ്ഞിക്ക് തറവാട് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഒരു തറവാടില്ലാത്ത കുടുംബമാക്കി നീ അതിനെ മാറ്റിയില്ലേ രണ്ടാമതായി പറയാനുള്ളത് അരേ വ്യവചാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരാരാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ നിസർത്ത് അവർക്ക് വലിയ ആദാബ് കൊടുക്കുകയാണ് ദുനിയാവില് അതിന്റെ പേരല്ലേ എയ്ഡിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അള്ളാഹു ഈ സമുദായത്തിന് കാക്കട്ടെ നിങ്ങളെ 
ഇത്തരം ഹറാമുമായി സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം മയക്കുമരുന്ന് നിന്റെ പിന്നാലെ പോയി കുടുങ്ങണ്ട പ്രത്യേകിച്ചും എന്റെ ലൈവ് കേൾക്കുന്ന ഗൾഫിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയട്ടെ അന്യമുറുമായുള്ള പന്തം പുലർത്തിയിട്ട് നീ ലഹരിന്റെ ആളാകണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ എന്തേ കാരണോ ഇവിടെ പലവരും ലൈവ് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നാട്ടിൽ വന്നാ ഞാനുമായി പന്തം പുലർത്തുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാനതാ ദുബായിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാൻ വേണ്ടി സ്വനാപൂറിലേക്ക് ഞാൻ പോയി അവിടെ പോയി ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ ഫോൺ വിളിച്ചിരുന്നു ഉസ്താരെ നിങ്ങൾ ഇന്ന സമയത്ത് വന്നോളൂ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരെ റൂമിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി സുബാനല്ല ചോദിച്ച ഇന്ന ആളില്ല ഇവിടെ ഉസ്താരെ എവിടെയുണ്ട് അവിടെ കടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോയി കുറെ ഇവനെ ഉരുട്ടി സുബാനല്ല എന്നെ കണ്ടാൽ കടക്കാത്ത മനുഷ്യരെ ഞാൻ ഉരുട്ടിയാൽ ഇവരണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കുറെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി വേജാറായി അവിടെ കൂടെ രണ്ടതാ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് രണ്ടുപേര് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ച് ഇവനക്ക് എന്ത് പറ്റി അപ്പൊ ഇവര് പറയാണ് ഉസ്താരേ നിങ്ങളൊന്നും വേജാറാകാൻ പാടില്ല ആ തലങ്ങാണി ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കൂ ഉസ്താരേ നോക്കുമ്പോ തലങ്ങാണി ഞാൻ പൊക്കി നോക്കുമ്പോ നല്ല ബ്രാൻഡിന്റെ കുപ്പി തലയാണിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ട് ഇത് കുടിച്ചിട്ടും കടന്നരാണ് ഇവനിക്ക് ബോധമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ സൂക്ഷിക്കണം 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 അരെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കള്ളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവൻ ആരാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാന് കിട്ടൂല കലിമ കൊല്ലി മരിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഒലിമൻ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കലിനെ പീഡിക്കുന്നവരാരാണ് അവർക്ക് രണ്ട് സ്വർഗം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ രണ്ട് സ്വർഗം ഏതാണ് ഒന്നവന്റെ വിശ്വാസത്തിന് നൽകപ്പെടുന്നതാണ് മറ്റൊന്നവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നൽകപ്പെടുന്നതാണ് അല്ല ഒന്ന് അവന്റെ സ്വന്തം കൊട്ടാരമാണ് മറ്റൊന്നവന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൊട്ടാരാണ് ഭാര്യയുമായി സൂക്ഷിക്കാൻ അവന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ മറ്റൊരു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അവനെ സൂക്ഷിക്ക അങ്ങനെ രണ്ട് കൊട്ടാരം അല്ല കൊടുക്കുമ്പോ സുബാനി ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരാഴ്ചത്തിലല്ല അത് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ വലിയ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തിലൂടെ വലിയ 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 പുഴകൾ വലിക്കുകയാണ് ഏതാണ് പൊതേ അരാ കള്ളിന്റെ തേനിന്റെ നൽവെള്ളത്തിന്റെ കള്ളും തേനും നൽവെള്ളവും പാലുമായിട്ട് നാല് വലിയ വലിയ പുഴകൾ ഇങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തിലൂടെ വലിക്കുകയാണ് കള്ളും തേനും മിക്സ് ആകുന്നില്ല തേനും പാലും മിക്സ് ആകുന്നില്ല തേനും നൽവെള്ളവും മിക്സ് ആകുന്നില്ല ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തിലൂടെ അത്ഭുതകരമായി നാല് പുഴകൾ ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുമ്പോ ആ പൊടിയുടെ മുകളിൽ അത്ഭുതകരമായ കൊട്ടാരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആ കൊട്ടാരത്തിലല്ലേ മനുഷ്യൻ ഉല്ലസിക്കുന്നത് അവിടെയല്ലേ മനുഷ്യൻ സുഖിക്കുന്നത് അവിടെയല്ലേ മനുഷ്യൻ അടമ്പര ജീവിതം നയിക്കുന്നത് അമ്മോഹ് നമുക്കതിന് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരി റബ്ബിനെ പേടിച്ച് അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് അന്ന് വിരോഹിച്ചത് മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കൈയൊഴിച്ചിട്ട് വളരെ നല്ലവരായി സ്വർഗം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗം കുടിച്ച് ഈ താണ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ കുടുങ്ങി പോകാതെ ആഹ്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അള്ളാ നീ കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാത്ത് തരണേ അള്ളാ എന്റെ സരസിലുള്ള മുമ്പിനെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരണം നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരിക 
എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരണം നമ്മുടെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയം കഴിഞ്ഞ് അലഹമില്ലാ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് പത്ത് മണിക്ക് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഒരു മണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് തന്നു അള്ളാഹു ഒരു ജീവിതത്തിലും ജോലിയിലും വലിയ പർഗതിയട്ടെ ഇവിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് നീതി പുലർത്തുന്നവരാണ് അവരോട് എല്ലാത്തിനും സഹകരിക്കണം ഇവിടെ എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ ലക്ഷം വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഒരു അക്രമത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കാതെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് നാട്ടിന്റെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അവർക്ക് കൂട്ടുനിന്ന് നല്ല നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് വിരിയാം കബൂലാക്കി തരണേ അല്ലോ ിനെ ആഹൃത്തിന് ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തു ജീവിക്കുന്നവരാകണം അഭിപ്രായത്തെ കട നന്നായി ഇഷ്ടവെക്കുന്നവരാകണം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതുങ്ങളെ പേരിൽ നല്ലോണം സ്വലാത്തു തുല്ലണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന്റെ തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ായത്തങ്ങളുമായി വല്ലാതെ ബന്ധം പുലർത്തി അവിടുത്തെ സ്വരാത്തങ്ങനെ ചൊല്ലി അവിടുത്തെ മാലകൾ പാടി മൗലോദുകൾ ചൊല്ലി അവിടുത്തെ പൂർത്തകൾ നന്നായി പാടി 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 അഭിപ്രായത്തങ്ങളോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ഇഷ്ടന്റെ കൽപ്പിൽ വേണം ഓ എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മ എന്റെ കൽപ്പിലൊരു ഇഷ്ക് വേണം എന്റെ കൽപ്പിലൊരു സ്നേഹം വേണം ഞാൻ ഇവിടെ കൂടിയ ചെറുപ്പക്കാരോടും എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ എന്റെ കൽപ്പിലൊരു സ്നേഹമുണ്ടോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഏത് സ്നേഹവും മനുഷ്യന് അപകടം പിടിച്ചതാണ് അന്യപ്പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ആരാണോ ആ പെണ്ണിനെ കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവസാനം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവനാൽ ഇങ്ങനെ ദുനിയാവിന്റെ സകല പ്രേമങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും മനുഷ്യനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് നാശത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുണ്ടൊരു സ്നേഹം മതാ ആ സ്നേഹം എന്റെ ദുനിയാവിന്റെ സ്ഥാനം കൂട്ടുകയാണ് എന്നെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്നേഹം രക്ഷപ്പെടുത്തും ാണ് ആ സ്നേഹം എന്നെ കബറിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ സ്നേഹം എന്നെ അഹുറത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ സ്നേഹം എന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് എന്നെ ദുനിയാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നൊരു സ്നേഹമുണ്ട് ഇവിടെ അത് ഈ ദുനിയാവിന് ഒരു പെണ്ണിന്റെ സ്നേഹമല്ല സിനിമാ നടന്മാരെ നടിമാരെ ക്രിക്കറ്റ് താരന്മാരെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ സ്നേഹമല്ല എന്ന ദുനിയാവിനും അഹുറത്തും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സ്നേഹം ഏതാണ് അത് മഹബത്തു റസൂലിൽ ോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അത് മനസ്സിനകത്തേക്ക് കേറിയവരാരാണ് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അവനെ തുനിയാവ് സലാമത്തായി ആഹ്റവും സലാമത്തായി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനങ്ങ് കിട്ടി സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി അതിനൊക്കെയും വേണ്ടത് മനസ്സാകുന്ന കൊട്ടാരത്തില് ഒരു മഹബത്ത് ഒരു സ്നേഹം അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നവരാകണം ആ സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ട നേതാവാരാണ് മദീനയിലെ സുൽത്തോ ഹബീബേ മുഹമ്മദ് മദീനയിലെ സുൽത്താന സ്നേഹിക്കണം അഭിപ്രായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം ഈ സ്നേഹം എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് വേറെ ഒരു വഴിയും എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇവിടെ ഇല്ല ായത്തങ്ങളെ നന്നായി സ്നേഹിക്കുമ്പോ എന്റെ നാവിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്ന നേതാവാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഹബീബായത്തങ്ങൾ മധുഹാണ് എന്റെ നാക്കിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന റസൂറുള്ളാന്റെ മധുഹാണ് അങ്ങനെ മധു ചൊല്ലി സ്വലാത്തുകൾ നന്നായി ചൊല്ലാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകണേ അള്ളാ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ റസൂറുള്ളായി തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണം എന്താണ് കാണാനുള്ള വഴി അങ്ങനെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നു മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ രാത്രി കടക്കാൻ വേണ്ടി മുറിയിലേക്ക് ചെന്നാല് ഉറക്കം വരുന്നതിന് മുമ്പായി ഇത്ര സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി തീർക്കണം അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി തീർക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അതാ സ്വലാത്തങ്ങ് തുടങ്ങി ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങി ഒന്നായി രണ്ടായി മാസമായി രണ്ടു മാസമായി കൊല്ലമായി അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 കടക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം മതാ വരുന്നു കടന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വരുന്നു 
നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് സലാം ചൊല്ലുകയാണ് സലാം ചൊല്ലിട്ട് കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നു മക്കളെ നിങ്ങളെ വായും ചുണ്ടു ഇങ്ങോട്ട് തരൂ നിങ്ങളെ നാവൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തരൂ എനിക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ നാവല്ലേ ആ നാവിന് ഞാനൊന്ന് ചുംബിക്കട്ടെയോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തരുവെന്ന് പറയുമ്പോ മഹാന്മാർ പറയാണ് ഞങ്ങൾ നാണം കെട്ടുപോയി ഈ നാറുന്ന വായനെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനാണോ ഞങ്ങൾ നാണം കെട്ടുപോയി അവസാനം ഞങ്ങളെ കവിള് അങ്ങ് നീട്ടിക്കൊടുത്തു ഞങ്ങള് ആ കവിള് നീട്ടിക്കൊടുത്ത സമയത്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കവിളിലേക്ക് മുത്തം തന്നു ഞങ്ങളെ ചുംബിച്ചു അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചുംബിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം തെളിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ലോ ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്ന റൂം വന്നോകെ മണക്കുകയാണ് അത്തറിന്റെ മണമാണ് പോരാ ഞങ്ങളെ കവിളിങ്ങനെ തൊട്ടു നോക്കുമ്പോ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുംബിച്ച കവിളും മണക്കുകയാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്ന റൂമും മണക്കുകയാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുംബിച്ച കവിളും മണക്കുകയാണ് മിനിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്കൊന്ന് തൊട്ടാല് പിന്നെ ഈ ശരീരത്തിലെ നരകത്തൊടൂല ഞമ്മളൊന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ തൊട്ടാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് നരകം തൊടൂല അതിനുവേണ്ടി പറയട്ടെ രാത്രി കിടന്നിറങ്ങുമ്പോൾ റൂമിൽ വെളിയും കടത്തിയിട്ട് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും കളിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു തസ്ബീന്റെ മാല കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് കടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നത് വരെ അഭിപ്രായ തങ്ങളോട് അങ്ങ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അഭിപ്രായ തങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് മൊത്തം തന്നാ നമ്മള് സലാമത്തായി പോയി അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ എപ്പോഴും ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് കുറെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അർഹമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബാറായ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സദസ്സിനെ കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അമീൻ എല്ലാരും വരണം എല്ലാരും പൈസ ഉള്ളാളും ഇല്ലാത്ത ആളൊക്കെ കൈ തരണം നിങ്ങളെ കൈ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാരും വരാം എല്ലാരും ആരും ബാക്കിയാവാൻ പാടില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ട് പിരിയാം മുഹമ്മദ് Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Dua kalian dar po ganda പിന്നെ ഒരു താക്കോള് കിട്ടിയില്ല ആരെങ്കിലും പെണ്ണിങ്ങൾ ഔത്തിര താക്കോളു അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും പെണ്ണിങ്ങൾ ഇതായിട്ട് കുമ്മിയോ ചെക്കാക്കിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കേക്കോറു നാളെ മകരിബ് നിസ്കരിച്ച് എനിക്ക് എന്നെ കാര്യക്രമം സ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളു എല്ലാ ആണുങ്ങളും ബാലക്കാരും ഒക്കെ മകരിബ് നിസ്കാരത്തിൽ പള്ളി വന്ന് എത്തണു പിന്നെ എല്ലാവരും മകരവ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് എപ്പമേ ഇവിടെ മജിലിസ് ഭംഗത്തണു തങ്ങ ബേഗ് ബണ്ട് സ്വലാത്ത് മകരവ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളു ഇണ്ടത്തെ പോലെ മേ ടൈമില്ല പത്ത് ഗണ്ടക്ക് മുന്നലെ കാര്യക്രമ തീർക്കണു ചൊല്ലേ ഒരു ആദേശായിട്ട് ഇവിടെ പോലീസ് ഇല്ലാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധത്തിൽ അതൊക്കെ വേണമായിട്ട് എല്ലാവരും ആയത്തൊരു ബേഗ് വന്നിട്ട് മജിലിസിലെ ചന്താക്കിട്ട് ബർക്ക് തീർക്കണു ചെന്നിട്ട് സാന്ദർഭികമായിട്ട് നിനപ്പാക്കട് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സല്ലാഹു അല 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 മുഹമ്മദ്
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد رحم الرحیم آیا الملک الجبار آیا اللہ جنگل سرسنی قبول کنم رحمان ابھی بایا تنگل مدہ برنی سرسان دنڈ دین برنی سرسان ای پر جب ماس دنڈ پنی ماری راتریل ای پنی ماری سرسل وچون دنگل دعا چیئن اللہ نی قبول کی ترنم رحمان نی سوئی گری کنے اللہ ای پر ارمی چوڑی آن پر چرد ور دوست آد ماری نی ادا کل اللہ برم دنیا اوڑ چودی کنن اللہ دنیا پوریتم ننگل کنی ترنم رحمانے دنیا ریلا ننگل کنی ترنے اللہ دنیا ننگل قبول کرم رحمانے دنیا مہان مارے پوریت پتت دوولے سادو کلائی ننگل اللہ برم دنیا پوریت پرنم رحمانے رحم الرحیم آیا الملک الجبر آیا اللہ جیوے تر زمبو چوہ یا کتر ٹوٹنگل مافا کی ترنم رحمانے قلب شدیا کنے اللہ قلب ان دے کرگل نی کی ترنم رحمانے ایمان مل منتقوی منی وردی پی کنم رحمانے رحم الرحیم آیا الملک الجبر آیا اللہ ای سر سلری مچو اوڈیا بری ایوڑا دعا چیئے منڈی ایل پچھ بری پرتے ویڈم لئی ویڈی اوڑا وعد گٹ گونڈی ریکن بری ایل ورکم نی خیر اندے وادل ترک کنم رحمانے ایل شر اندے وادل گلم نی اڈچ گل ینے اللہ خیر اندے ہلی گاہرل نی پڑتنے رحمانے ایل مراد گلم حسیل کنے اللہ ایل بیجار گلم پری ہری کنے اللہ ایل کڑکل نندم رکش پڑتنے اللہ ایل کڑنگلم وٹی ترنے اللہ ایل بیجار گلم تر کنے اللہ مکل اللہ نتور کے مکل کڑکڑم رحمانے یانگل کے تن مکل نل مکل آکنے اللہ گربنے گل آگن نستری گل انڈے سمائی میں تم بپٹن دنی سلام تاکنے اللہ منگل پرائی میں تیان کٹی گل انڈے پنکٹی گل انڈے خیر آئے گنے گل تونے گل نل گنم رحمانے کلیان مستی اچھ برنڈ راہ تیرا کنے اللہ پر انڈے پنی توڑنگی برنڈے بٹن پورتی آکنم رحمانے توڑنگا نتیشی Indonesia رحم الرحیم آئے رب پر جا جی رو گنگل کنڈو شمک نبر جنگل ناٹیلم وٹیلم کنڈو بطر موس پیٹیلم کڑی نبر یہ دکھ یہ دکھ رو گنگل آن اللہ ای مجرس انڈے پنی گنڈنی شفیہ کڑم رحمانے کینسر امٹی امر امتنے اللہ آتنڈ بلوک نیکنے اللہ کنڈنی فائل دائد شریف پڑتنے اللہ شگرم بسرم کلسٹول میوریز کاسر ماتی ترڑم رحمانے یہ دلہم رو گنگل انڈو ماتی Mari sih sen mari jamu mai bandar petar kau yundo. Ella berani mudah orang orang ni matanam rahbare, orang orang la matanam rahbare. Arham Rahim ay Al Malikul Jabbar ay Allah. Yang orang mau tahu ipo ay yang orang upama ay yang orang umma ay yang orang kurumbak ay yang orang seni dan mari yang orang cengari mar. Ii padli wala pel miri cikat kau naik kau yundo. Ella kamrohali gal kau ni purtu kurukam rahbare. Beli esam dosan kabril kurukan ay Allah. Yang tenggel ini sekci yang tenggel ni ada kiti kalay adam rahbare. رحم الرحیم آیا الملک الجبار آیا اللہ کڑین جب رکھا کڑین جب وہی پاوی گل آیا جنگوڑن جب انہیں جیوی چری کننا پر آیا پٹا مدہ پیدا کلو کڑن بکار اس نے ہی دن ماری نام مائی بند ملہ آیا رکھا یونڈو آری مرا پگڑت تیرم نی پڑت اللہ رحمانے ورا ایک سرنڈی لن پڑت اللہ اللہ چنی چدری میت گلہ کلہ اللہ مور چریل کڑکان ویدی گوٹ اللہ اللہ پوشٹ مور Terdalam rahmane, adunan lalu samiya, tum nalalus talut tumnya kita rane Allah. 
പൊതുവോടത്തെ കബിലക്ക് മുന്നിട്ട് കടന്നു ഉറക്കെ കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൂഫിയെ കനൽക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മയ്യത്തുകൾ നല്ല പുഞ്ചിരിയോടെ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകൾ അക്കണം റഹ്മാനെ കബിർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഹിസാബുകൾ ഇപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ഔദുൽ കൗസറും മർഷിന്റെ തണലും നൽകണേ അള്ളാ നിന്റെ ലക്കാനി കാണിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഈ ഒരു സദസ് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സദസ്സായി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم